ఏమిటి మనం మీ అందరికి గుర్తుంటే మూడు ముఖ్యాంశాలు చేసుకుంటాం అంటే దీనికంటే ఇంకా ఉన్నాయి కానీ ఇవి ముఖ్యంగా మనం కంటెంట్ లో కవర్ చేసినవి ఒకటి భగవద్గీత చరిత్ర గురు పరంపర ఒక ఇంపార్టెన్స్ అంటే వాటి యొక్క ఎందుకు గురు పరంపరని మనం నుంచి ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక విషయాలు పొందాలి జీవి నిర్జీవి మధ్య తేడాలు ఈ మూడు కూడా వీటి గురించి లోతుగా మనం చర్చించుకున్నాం ఒక జీవి తన జీవిత కాలంలో ఎన్ని రకాల మార్పులకు లోనవుతాడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అది ఆర్ అనమాట చాలా మంది నాలుగు పెట్టారు ఎనిమిది కూడా పెట్టారు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆరు ఏంటి అంటే పుట్టడం పెరగటం దాని తర్వాత కొంతకాలం ఉండటం బై ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఇతరులను సృష్టించగలగ కెపాసిటీ ఉండటం దాని క్షీణించుట డిటీరియేట్ అవటం నశించుట ఆరు అంటే డీటెయిల్ గా చెప్పాలంటే సిక్స్ ఒక జీ జీవిలో మార్పులు కనిపించడానికి కారణం రసాయనాలని పెట్టారు ఎవరో రసాయనాలు కాదు అది రసాయనం అనేది భౌతిక దృక్పథం అదే దృక్పథం ఉన్నవాళ్ళు అంటే మెటీరియల్ పర్స్పెక్టివ్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఈ ఆత్మ ఆత్మ అనేది కాన్సెప్ట్ లేదు శరీరమే దాని అంతటి అదే పెరుగుతూ ఉంటుంది రసాయనాల ప్రక్రియ ద్వారా పెరుగుతూ ఉంటుంది కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత యంత్రం ఎలా నశిస్తుందో శరీరం కూడా అలానే నశిస్తుంది కానీ మనం నిన్న దీర్ఘంగా ఆలోచించాం ఒక జీవికి ఒక నిర్జీవికి మధ్య తేడాలు ఏంటో దాన్ని బట్టి మనం కంక్లూజన్ ఏమి ఏమైతే కంక్లూజన్ చేసామో జీవికి చైతన్యం ఉంటుంది ఆ చైతన్యాన్ని మనం ఆత్మ అంటాము అని మనం కంక్లూజ్ చేసుకున్నాం శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత మాటలను మనం ప్రామాణికంగా ఎదుగు తీసుకుంటాం యాక్చువల్లీ రెండు ఆన్సర్లు కరెక్టే ఒకటి కరెక్ట్ అయినా రెండోది కరెక్ట్ అవుతుంది రెండోది కరెక్ట్ అయినా ఒక్కది కరెక్ట్ అవుతుంది బట్ ఆ రెండు పాయింట్స్ ఉంచడానికి మీకు అది అర్థమయ్యా లేదో తెలియడానికి పెట్టాము ఒకటి భౌతిక లోపాలు ఉండవు భౌతిక లోపాలు అంటే మనం నిన్న మా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చుకున్నాం కదా ఇలా గబ్బిలం గబ్బిలం సంగతి వదిలేస్తే మనకి మన శరీరంలోనే ఏం జరుగుతుంది అని శరీరంలో అవయాలు కనిపిస్తాయా లేవు కదా సో మనకి మన ఇంద్రియాలకి ఒక పరిమితి ఉంటుంది లిమిటేషన్ ఉంటుంది సో అలాంటి పరిమితి ఉన్నప్పుడు మనం మన కళ్ళ ద్వారా కొంచెం దూరమే చూడగలం చెవి ద్వారా కొన్ని రకాల ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న సౌండ్స్ ని వెళ్ళగలం అలా ఇన్ని లోపాలు ఉన్నప్పుడు ఆ మనకు తెలియని విషయాలు పర్ఫెక్ట్ విషయాలు ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలు ఎలా తెలుస్తాయి అందుకనే శ్రీకృష్ణుడు దేవదేవుడు అయినటువంటి వాడు కాబట్టి అతనికి ఆ భౌతిక లోపాలు లేవు అందుకనే అతని నుంచి వచ్చే జ్ఞానంలో ఎటువంటి లోపాలు ఉండవు అందుకనే ఈ ఇతని మాటలు కానీ అతని ఆ అతని ద్వారా వచ్చిన శాస్త్రాలు కానీ మనం ప్రామాణికంగా అందిస్తున్నాం ప్రామాణికంగా అంటే ఫుల్ ఎవిడెన్స్ కంప్లీట్ ఎవిడెన్స్ వి ఫుల్ హ్యావ్ వి హ్యావ్ ఫుల్ ఫెయిత్ అన్నట్టు ఆధ్యాత్మిక విషయాలు ఎలా తెలుసుకోవాలి గ్రంథాల ద్వారా గురు పరంపర ద్వారా మేధావుల ద్వారా అది కూడా మనం చాలాసేపు చర్చకు చర్చించుకుందాం మీకు గుర్తుందో లేదో ఆ చైనీస్ విస్పర్ అనే గేమ్ ని ఆధారంగా కూడా తీసుకున్నాం అంటే ఒకళ్ళు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద లైన్ లో నుంచుంటే వాళ్ళకి నేను నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం అని చెప్తే ఆ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద లైన్ లో ఉన్న వ్యక్తి తన పక్క వ్యక్తికి విన్నది చెప్పి అలా ఇంకో వ్యక్తి తన పక్కన వ్యక్తికి చెప్తూ చెప్తూ చివరికి వచ్చేసరికి నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం కాస్త నువ్వు అంటే నాకు కష్టం అన్నది అలా మారిపోతుంది అంటే ఇక్కడ గురు పరంపర ద్వారా అనేది ఎందుకు ముఖ్యం అంటే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఏదైతే సందేశాన్ని ఇచ్చాడో ఆ సందేశాన్ని ఎటువంటి కల్మశాలు లేకుండా అంటే అడల్ట్రేషన్ లేకుండా అదే సందేశాన్ని ఆయన ఏమైతే భావన కల్పించారో ఆ భావనలన్నీ సరైన విధానంలో పొందుపరిచి అది నీత మానవాళ్ళకి అందించే విధంగా ఈ గురు పరంపర ఒక సహకారం ఉంటుంది అందుకనే గురు పరంపర ఇంపార్టెంట్ ఈ మిగతా గ్రంథాలు మేధావులు గురు పరంపర ద్వారా మనకి అవి గురు పరంపర మేధాశక్తి ఉంటుంది గురు పరంపర వాళ్ళు గ్రంథాలనే ఉపయోగిస్తారు కానీ ఉత్త గ్రంథాల మీద ఆధారపడి ఉంటే మనకి ఆ జ్ఞానం పరిపూర్ణం కాలేదు అందులో చాలా డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఇవి మనం నిన్న నేర్చుకున్న విషయాలు ఒక సమరీ స్టడీ ఇవాళ ఇప్పుడు మనం ఈ సెకండ్ సెషన్ మొదలు పెడదాం ఇలానే మనం అందుకని తొందరగా జాయిన్ అయితే రేపు కూడా ఒక స్టార్టింగ్ లో కొంచెం అభిప్రాయం మేబీ అభిప్రాయం చూపర్ లో పెడతాము సో దాట్ అందరు జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా కలిసి వస్తుంది ఈ క్విజ్ అనేది ముందుగా పెడితే మనం వన్ డే ఒక రోజు అంటేనే మనకి చాలా విషయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి మర్చిపోతూ ఉంటాం అందుకని ఇవి ఒకసారి రీక్యాప్ జరిగితే అవన్నీ ఫ్రెష్ గా ఉంటాయి మైండ్ లో అప్పుడు సెకండ్ సెషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనకి అన్ని ఇవన్నీ బాగా తేలిక్ గా అర్థమైపోతూ ఉంటాయి సెకండ్ సెషన్ నేను స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను ఒక నిమిషం నాకు టైం అయింది ఓకే 
సో ఇప్పటి వరకు ఇదే మనం చర్చించుకున్నది భగవద్గీత ఆధ్యాత్మికను బోధిస్తుంది తెలుసుకున్నాం జీవ ఆధ్యాత్మిక తత్వానికి చెందినది అంటే ఆ జీవశక్తి అది ఆధ్యాత్మిక తత్వానికి చెందినది భౌతిక తత్వానికి కాదు అని కూడా చూసాం భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక అవగాహన ఆత్మకు సరైన ప్రధాన ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి ఈ లాస్ట్ అంశం కొంచెం ఇంకా వివరంగా ఇవాళకి మనం చర్చించుకుందామని నేను అక్కడ కంక్లూడ్ చేశాను ఫస్ట్ డే కదా అని అప్పుడు మనం ఆపేశాను సో నేను నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ వెళ్తాను సో మనం ఈ జీవి ఓ నిర్జీవి మధ్య తేడాలను గమనించాం ఒక జీవి జీవికి నిర్జీవికి ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి తేడా అంటే అది పెరుగుతుంది నశిస్తుంది ఇలా ఆరు రకాలమైన మార్పులకి చెందుతుంది అని కూడా డిస్కస్ చేసాం అంటే పైన చివరిగా ఒక విషయంలో చెప్పాలంటే శరీరం కూడా ఒక రకంగా యంత్రమే ఎందుకంటే మనం స్టార్టింగ్ ఆ స్లైడ్స్ లో ఫస్ట్ ఎలా స్టార్ట్ చేసాము శరీరం కూడా ఒక యంత్రము అని స్టార్ట్ చేసామా లేదా ఎందుకంటే శరీరం కూడా కళ్ళు ఉంటాయి చేతులు ఉంటాయి కాళ్ళు ఉంటాయి ఇవి కూడా రకరకాల యంత్రానికి ఎలా పరికరాలు ఉంటాయో అలా శరీరానికి కూడా పరికరాలు ఈ పరికరాల ద్వారా శరీరం ప్రపంచంలో ఉన్న వేరే చాలా రకరకాల సందేశాలని అవగాహన చేసి వాటిని మనకి మే మేధస్సుకు అందిస్తూ మనకి అవగాహన కల్పిస్తూ ఉంటాయి సో అందుకని ఒక రకంగా శరీరం కూడా ఒక యంత్రం లాంటిదే కానీ ఈ యంత్రానికి ఆ కారు కూడా ఒక రోబోట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం దానికి డిస్ డిఫరెన్స్ దానికి తేడా ఏంటి అంటే అందులో ఉన్న చైతనమే చైతన్యం లేకపోతే చేతన లివింగ్ ఫోర్స్ ఆ జీవశక్తి ఇలా రకరకాలుగా అంటారు వాటినే దాన్నే ఆధ్యాత్మికంగా ఆత్మ అని కూడా అంటారు అనమాట ఆ ఆత్మ సో అప్పుడు మనం ఒక భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం కూడా చదువుకున్నాం దేహి నోస్మెన్ యథా దేహే కౌమారం యవ్వనం జరా తదా దేహాంతరం ప్రాప్తి ధీరస్తత్వన ముహ్యతి ఈ శ్లోకంలో కృష్ణ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ ఏం చెప్తున్నాడు అనమాట ఎలా అయితే ఈ దేహంలోనే ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న బాలుడులాగా జన్మించాం బాలుడి నుంచి కొంచెం యవ్వన అవస్థలోకి వెళ్ళాం దాని తర్వాత మధ్యస్థ వయస్సులోకి వెళ్ళాం దాని తర్వాత వృద్ధాపయంలోకి వెళ్ళాం అలాగే అలా ఎలా అయితే ఈ చేతన ఈ ఆత్మ ఇదే శరీరంలో ఉంటూ మారుతోందో దేహాన్ని మారుతుందో రకంగా దేహం మారినట్టే కదా ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు ఉన్న శరీరం ఇప్పుడు ఏది ఇప్పుడు లేదు చిన్నప్పుడు ఉన్న శరీరం ఇప్పుడు లేదు యుక్త వయసులో ఉన్న శరీరం ఇప్పుడు కొంతమందికి ఇప్పుడు లేదు సో ఇది దేహం మారుతుందంటే ఎలాగైతే ఆత్మ ఈ జన్మలోనే దేహం మారుతుందో ఈ దేహం ఎప్పుడైతే మనం చెప్పి చెప్పుకున్న ఆరు మార్పులు ఉన్నాయి కదా చివరిలో ఏంటి అంత్యం అవుతాం లైక్ ఎనిహిలేషన్ అది అయిన తర్వాత ఆత్మ ఇంకో దేహాన్ని వెతుకుతుంటాయి సో ఇలా దేహాంతరం జరుగుతూ ఉంటుంది శిల ప్రభుపాద వారు ఇంకో భగవద్గీతలోనే ఇంకో శ్లోకం ఉంది అందులో తాత్పర్యం చెప్తారు ఈ వాసాంసి జీర్ణాన్ని యథావిహార ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ మనం క్లో బట్టలు వేస్తున్న బట్టలు పాట పాట పడిపోతే గాని చిరిగిపోతే గాని ఎలా వదిలేస్తామో అలా అలాగే ఆత్మ కూడా ఒక దేహం ఎలా ఎప్పుడైతే ఇంకా పనికిరాదో ఆ దేహాన్ని వదిలేసి ఇంకో దేహాన్ని వెతుకుంటుంది సో ఈ రెండు ఒక ముఖ్య అంశాలు అనమాట ఈ పునర్జన్మ జనన మరణముని అంశాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి సరళమైన ఉదాహరణలు సో ఇక్కడ వరకు నేర్చుకున్నాం సరే అర్థమైంది ఆత్మ అనేది అనుకున్నాం పోనీ ఇంతకుముందు కొంతమంది కొంచెం తప్పుగా పెట్టారు సరే మనం కూడా సరిగ్గా అర్థం చేసుకొని ఇప్పుడు ఆత్మ అనేది జీవిత జీవన శక్తి కారణం అది ఈ శరీరాన్ని రకరకాల మార్పులకు కారణం ఓకే అదంతా ఒప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ ఏంటి ఈ ఆత్మ ఇలా జరుగుతోంది ఈ ఆత్మకి నిజమైన ఆనందం ఎప్పుడు వస్తుంది అనే అంశాలను మనం చర్చించుకున్నాం నిన్న ఈ ఆ పాయింట్ కూడా మనం నిన్న వివరించుకున్నాం ఆత్మకి ఇప్పుడు ఆ శరీరానికి ఎలా యంత్రాలు ఉన్నాయో ఆ రకరకాల ఇంద్రియాలతో తన ఆనంద తృప్తిని పరుచుకుంటుందో ఆత్మకు కూడా సరైన ఆనందం కావాల్సిన అవసరం ఉంది ఆత్మ ఆనందం శరీర ఆనందంతో విలీనం కాలేదు ఈ ఆ ఈ శరీర ఒక కోరికలు ఇవన్నీ మానసిక కోరికలు అనమాట ఇవన్నీ ఆత్మ కోరికలు కాదు ఆ ఆత్మ ఈ శరీరంలో బద్ధ బద్ధమై ఉన్నది దానికి మనం ఒక ఉదాహరణ కూడా నేను చెప్పుకున్నాం ఒక అతను వెతుక్కుంటూ ఉంటాడు తను ఉంగరం పోతుంది ఉంగరం ఒక మార్గంలో పోతే లైట్ అక్కడ ఉందని వెతుక్కుంటూ ఉంటాడు కానీ ఇంకో అతను వచ్చి ఏమెతుక్కుంటున్నావు అంటే ఉంగరం ఇక్కడ పడిపోయిందంట 
అంటే అతను ఇక్కడికి ఏం కనిపించట్లేదు కదా అంటే అవును కనిపించట్లేదు కానీ ఆ దూరంలో పడింది కానీ లైట్ ఇక్కడ ఉంది కదా అని చెప్పుకుతున్నాను అంటే ఇది మూర్ఖంగా అనిపించవచ్చు కానీ ఒక రకంగా మన జీవి జీవితానికి ఇది ఒక రకంగా ఒక ఇండికేషన్ అనమాట ఒక జీవికి ఒక ఆత్మకి జీవికి అంటే ఇక్కడ ఒక శరీరం శరీరం ఒక ఆనందం వేరు ఒక ఆత్మ ఒక ఆనందం వేరు దాన్ని ఇంకా కొంచెం బాగా అర్థం చేసుకోవాలంటే శ్రీల ప్రభుపాత్ వారు ఈ ఎగ్జామ్ ఈ ఉదాహరణ ఎక్కువ ఇస్తూ ఉండేవారు మనం కారు డ్రైవర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాను నిన్న ఇప్పుడు కారులో డ్రైవర్ ఉంటాడు ఆ డ్రైవర్ ఆ కారుని నడుపుతాడు ఆ ఉదాహరణని మనం ఈ ఒక రకంగా తీసుకోవచ్చు కారు ఒక శరీరం అయితే ఆ డ్రైవరు అందులోని ఆత్మ ఆ ఆత్మ ఆ కారుని నడిపిస్తుంది అనమాట అయితే ఈ కారుకి ఆహారం ఏంటి అంటే కారుకి ఆహారం ఉంటుందా ఉంటుందా అంటే కారుని నడిపించడానికి ఏదో ఒకటి పోయాలి కదా కారుకి నడిపించడానికి కావాల్సింది పెట్రోల్ అలాగని కారుకి నడిపించడానికి పెట్రోల్ కావాలి కదా ఆ పెట్రోలే నేను తాగేస్తాను ఆ లోపల ఉన్న ఆ డ్రైవర్ కూడా అనుకోవచ్చు నేను మళ్ళీ ఇంకోటి ఆహారంగా తీసుకోవటం ఎందుకు ఆ పెట్రోల్ నేనే తాగే తాగేస్తానంటే కుదురుతుందా ఎలా కుదురుతుంది ఆ డ్రైవర్ కి అనేవాడు వేరే జీవి అతని ఆహారం వేరు ఆ కారు యొక్క ఆహారం వేరు అలాగే ఆ కారు ఆ డ్రైవర్ కు తీసుకునే ఆహారం అంటే జ్యూస్ తాగుతాం కదా ఇవాళ పెట్రోల్ నూట పది రూపాయలు అలా ఉంది సరే నూట పది రూపాయలకి రెండు లీటర్ల జ్యూస్ వస్తుందని నేను జ్యూస్ కారులో పోస్తే ఆ కారు నడుస్తుందా అంటే దీనికి అర్థం ఈ కారు డ్రైవర్ కి ఒక అవసరాలు ఒకటి ఆహారాలు ఒక వ్యక్తిత్వాలు వేరు ఆ రెండింటిని కలిపేస్తే ఎక్కడ ఏవి ఆనందంగా ఉండలేవు అంటే ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక నదిలోంచో ఒక ఒక చిన్న చెరువులోంచో ఒక చేపని బయట తీసి పెడితే అది ఆనందంగా ఉండగలదా దానికి మనం ఎంతగానో హల్వా పూరి రకరకాల వంటకాలు చేసి పెట్టిన ఆ చేపకి అవి అది శక్తిని ఇస్తాయా సంతోషాన్ని ఇస్తాయా దాని ఆ చేపని మళ్ళీ వెళ్ళి తీసుకెళ్లి ఆ నీళ్ళల్లో పడేస్తే అది ఆనందంగా ఉంటుంది అలాగే మన ఈ ఆత్మ ఈ భౌతిక తత్వానికి చెందింది కాదు ఇది ఆ కొన్ని పర్యవసనాల పర్యవసనాల వల్ల ఇక్కడికి వచ్చి బద్ధ జీవి అయి ఉన్నది అది ఏంటో మనం ఇంకా ముందు ముందు సెషన్స్ లో కర్మ ప్రకృతి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు నిన్న ఇది కూడా మనం చెప్పుకున్నాం భగవద్గీత ఒక ఐదు విషయాలు చెప్పుకున్నాం సరళీకృతం అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకున్నాను నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నిన్న కొంచెం దీర్ఘంగా జరిగింది కదా ఆ ఐదు విషయాల గురించి చెప్పుకుంటామని కూడా చెప్తాం నిన్న మనం కొంచెం పరిచయం కార్యక్రమం అలాగే జీవి జీవి ఆత్మ గురించి మొదలు పెట్టాం ఇవాళ ఆ ఆత్మ జీవి ఈశ్వరుడు గురించి మనం చర్చించుకున్నాం సో అలా చర్చించుకుంటున్నప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ ఆత్మ అనేది భౌతిక తత్వానికి చెందింది కాదు ఆత్మ అనేది ఆధ్యాత్మిక తత్వానికి చెందింది సో దాని అవసరాలు దాని అస్తిత్వం వేరు అది ఏంటి అనేది ఇవాటి అధ్యయనం యొక్క ముఖ్యాంశం సో మనం ఈ రోజు ఏమి నేర్చుకోబోతున్నాం దేవుడు ఎవరు మరియు అతనితో మన శాశ్వతమైన సంబంధం సో రెండో ముఖ్యాంశాలు ఒకటి దేవుడు ఎవరు డెఫినేషన్ ఆఫ్ వాడ్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే భగవంతుడు లేకపోతే దేవుడు ఒక పరివచన ఏంటి అది నేర్చుకోబోతున్నాం వాట్ ఈస్ మై రిలేషన్ నా రిలేషన్ ఏంటి అసలు ఆత్మ సరే ఆత్మ ఇక్కడికి చెందదు అంటున్నారు ఆత్మకి ఆహారం వేరు అంటున్నారు సరే ఆత్మ ఎక్కడికి చెందినది ఆత్మ ఆహారం ఏంటి ఆత్మకి నిజమైన ఆనందం ఎప్పుడు కలుగుతుంది అనేది ఈ మూ ఇవాళ అధ్యాయం యొక్క ముఖ్య అంశాలు ముందు చెప్తాం సో ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఇవాళ మన మేజర్ గా తెలుసుకుందాం అన్నది ఏంటి డెఫినేషన్ అంటే పరి పరివచన డెఫినేషన్ ఆఫ్ వాక్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఈ ఎప్పుడైనా దేవుడు అంటే మనం ఒక్కొక్కసారి మనం ఊత పదంగా కూడా మనం స్కూళ్ళల్లో కాలేజీలో వాడుతున్నాం అరే వాడు దేవుడు రా బాబు అరే వాడు గాడ్ రా బాబు అంటే గాడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అది ఆ సందర్భంలో చాలా మేద శక్తి ఉన్నవాడు లేకపోతే చాలా డబ్బు కలిగి ఉన్నవాడు ముఖ్యంగా చాలా శక్తివంతులు లేకపోతే ఏ ఏవైనా క్రీడారంగంలో కానీ రకరకాల ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ లో చాలా అసమాన ప్రతిభను కనబరిచిన వాడిని దేవుడు దేవుడు అని దేవుడితో పోలుస్తుంటాం సో అలాగా మనం ఒకసారి ఈ ప్రపంచం వైపు చూస్తే అంటే ఈ ప్రపంచం ఎంత గమ్మత్తుగా ఉంటుంది చూడండి నిన్న కూడా 
ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఈ దశ ఈ దశాబ్దం ఒక మేజర్ సైంటిఫిక్ గోల్ సైంటిఫిక్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఏం జరగబోతుందో తెలుసా మీకు ఒక నిన్న ఇవాళ గత ఆదివారం జరిగింది స్పేస్ ట్రావెల్ మనుషులు ఆక గగనంలోకి వెళ్ళాడు లోతైన నీళ్ళల్లోకి వెళ్ళాడు సరే భూమి మీద ప్రయాణిస్తూనే ఉన్నాడు ఇంకా 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 ఏంటి అంటే ఇంకా స్పేస్ లోకి వెళ్ళటానికి ట్రై చేస్తున్నారు సో మానవులు అంటే ఆస్ట్రోనాట్స్ ఏ కాకుండా మీరు నాలాంటి వాళ్ళు కూడా ఒక శికారానికి ఒక ట్రావెల్ హాబీగా వెళ్ళి వెళ్ళి వచ్చినందుకు స్పేస్ లోకి వెళ్ళటానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఒకసారి నిజంగా ఆ స్పేస్ ఫొటోస్ అవి చూస్తే అది చూడండి నా సృష్టి ఎంత గమ్మత్తుగా ఉంటుంది ఏంటి అసలు ఎక్కడ అంతం ఉండదు అంత చీకటి అంత విస్తృతమైన సృష్టి ఒక ఎత్తు అయితే ఇంకో ఇంకో ఎత్తులో ఇంకో సైడ్ మనకి సూక్ష్మమైన జీవాలు ఉంటాయి అవి చెప్పనక్కర్లేదు వాళ్ళందరూ మనం అనుభవిస్తూనే ఉన్నాం ఇన్నాళ్ళు మనం సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ లో వైరస్ బ్యాక్టీరియా అని చెరిగాం అవి అసలు కనె కళ్ళకే కనిపించవు సో ఇది చూస్తే ఇంత రేంజ్ ఇంత ఇంక ఒకటేమో అసలు కళ్ళకే కనిపించినంత సృష్టి ఇంకోటేమో కళ్ళకి ఎన్ని కళ్ళు ఉన్నా కనిపించినంత సృష్టి ఇలా రెండు రకాల ఇంత రేంజ్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఎలా ఉన్నది ఎవరి సృష్టించాడు అంత సృష్టించిన మేధావి ఎవరు అన్న న్యాచురల్ ఆ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఆ క్వశ్చన్ చాలా మంది మనం సైంటిస్టులు జనరల్ గా సైంటిస్టులకి దారి తీస్తుంది వాళ్ళు సైంటిస్టు ఆ మార్గంలో వెళ్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఆ ఇన్క్విజిటివ్నెస్ ఉంటుంది ఏంటి దీని అన్నిటికీ మూల రహస్యం ఏంటి అదే ఆ మూల రహస్యం కనుగొనడం కనుగొనడమే ఒక రకంగా ఆత్మ యొక్క ప్రధాన కర్తం ఆత్మ అంటే మనం ప్రస్తుతం ఇప్పుడు జీవి అనేది ఒక మానవుడుగా అని మాట్లాడుతున్నాం ఒక మానవ జన్మ ఒక ప్రధాన కర్తవ్యము ఈ ఒక ఇన్క్విజిటివ్నెస్ డెవలప్ చేసుకోవటం ఈ యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని డెవలప్ చేసుకోవటమే మానవ జీవన ప్రప్రథమైన లక్షణం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ మా ప్రభుపాదులు వారు బుక్స్ లో రాస్తూ ఉండేవారు మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండాలి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకి మనం చదువుకుంటున్నవి ఈ ఈ రకంగా ఈ దిశంగా ఈ దిశగా మనని లోపల ప్రేరేపించేలాగా ఉండాలి అంతేగాని ఎంతసేపు బట్టి కొట్టి పరీక్షలు పాస్ అయ్యి ఉద్యోగం తెప్పించుకుందాం అనేది అసలు చదువు ఒక లక్షణమే ఎప్పుడు కాదు సరే అదృష్టం సాధు ఇలాంటి ప్రభుపాలు లాంటి వాళ్ళు చాలా వేరే రకరకాల సాధువులు మనకి ఈ భగవద్గీత తాత్పర్యాలను ఇచ్చారు సో అందుకనే ఈ భగవద్గీత ఇవాళ శ్రీమద్ భాగవతం గురించి కూడా కొంచెం చెప్పుకున్నాం సో ఈ రెండు శాస్త్రాల నుంచి అసలు ఈ దేవుడు అనే శబ్దానికి లేదా దేవుడు అనే పదానికి పరివచనం ఏంటి అని చెప్తున్నా సో ముఖ్యంగా మనం కొంచెం డిస్కస్ చేస్తాం అంటే ఒక క్రియేటివ్ బిగ్గెస్ట్ క్రియేటర్ ద మోస్ట్ జీనియస్ క్రియేటర్ అని ఒకటి ఒకటి మూడు మూడు అంశాలు ఉంటాయి అసలు దేవుడు అనే అనే దానికి మూడు అంశాలు ఉంటాయి ఒకటి ఒక రకంగా క్రియేటర్ లేకపోతే యజమాని అని కూడా అనొచ్చు క్రియేటర్ ప్రొపరేటర్ డిస్ట్రాయర్ అండ్ ఎంజాయ్ అంటే సృష్టికర్త యజమాని ఆనందించేవాడు సదా ఆనందించేవాడు అందరినీ పోషించేవాడు సో ఈ రకాల కాన్సెప్ట్స్ తీసుకుంటే ఈ రకాల కేటగిరీస్ తీసుకుంటే ఈ వీటన్నిటిని టిక్ మార్క్ ఎవరైతే చేయగలడో అతనే దేవుడు మిగతా వాళ్ళు తమ తమ వంతు తమ తమ పరిధిలో ఏదో కొంచెం చేయగలుగుతున్నారు కానీ వాళ్ళు అసలు సిసలైన దేవుళ్ళు కాదు అంటే దే ఆర్ నాట్ రియలీ ది అబ్సల్యూట్ రియాలిటీ అబ్సల్యూట్ రియాలిటీ అంటే పరతత్వం అసలు అది ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే సంపూర్ణ సత్యం తెలుగులో మనకి అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ దాన్ని నేను ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది ఒకసారి నా మొబైల్లో చూస్తే సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పిఎం అయింది అంట ఇది నిజమా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను అఫ్కోర్స్ మీరు అందరూ మ్యూట్ లో ఉన్నారు మీరు ఆలోచించుకోండి ఇప్పుడు సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పిఎం అని అయిందంటే సండే పోని ఇంకా చెప్పాలంటే సండే జూలై సెవెన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పిఎం అంటున్నా అది నిజమా అంటే కొంతమంది నిజం అనొచ్చు కానీ నేను అది నిజం కాదంటాను ఎందుకు నిజం కాదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం నేను ఇక్కడ బెంగళూరులో ఉన్నా మీరు వేరే వేరే నగరాల్లో ఉన్నారు మొత్తానికి ఇంచుమించు అందరు భారతదేశంలోనే ఉన్నారు అందరికీ ఇప్పుడు సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిటీ అయింది కానీ కొంచెం వెనక్కి వెళ్తే అటు పాకిస్తాన్ సైడో ఇటు లేకపోతే సింగపూర్ సైడో లేదా ఇంకా కొంచెం వెళ్ళి అటు యూరోప్ సైడో లేకపోతే ఇటు కొంచెం ఇండోనేషియా అటు కొంచెం ఆస్ట్రేలియా లేకపోతే ఇంకా అటు పూర్తిగా అమెరికా సైడ్ వెళ్తే ఇప్పుడు వాళ్ళకి సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అయిందా కాదు సో అంటే 
ఎవరు అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ అంటే ఇంకా ఆ నిజానికి ఇంకో వేరే రిలేటివ్ తత్వం ఉండదు అంటే దాని మించిన నిజం లేదు అందుకని ఇది రెండో ఆస్పెక్ట్ అనమాట అటువంటి నిజాన్ని అటువంటి నిజాన్ని కలిగిన వాడిని దేవుని అనాలి ఎందుకంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు మన మానవుల్లో కూడా చాలా మటుకు అసాధారణ ప్రతిభ గల వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళని దేవుడు అని ఒక్కొక్కసారి దేవు దేవుడు ఇతను దేవుడు మానవుల్లో దేవుడు అని కూడా అంటూ ఉంటాం అది ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మనం ఆ భావన వ్యక్తం చేస్తుంటాం అంటే ఏదో మంచి చేసి ఉంటాడు సమాజానికి మంచి చేసి ఉంటాడు అంతేకాని శాస్త్రం ప్రకారం అది సరైంది కాదు అది సరైన పరివర్తనం కాదు సో ఈ విషయం నేను ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నది ఇంకా ముందుకు వెళ్దాం ఇంకా వేరే విషయాలు తెలుసుకుందాం సో ఇది మనం ఆల్రెడీ చర్చించుకున్న విషయమే ఈ అందమైన మరి శ్రావ్యమైన విశ్వాన్ని ఎవరు సృష్టించారు మరి నిర్వహిస్తున్నారు ఆ ఈ నిర్వహిస్తున్నారు అనే దానిని కూడా కొంచెం రెండు మూడు సార్లు రెండు మూడు అంశాలు ఆ మాట్లాడుకున్నాం మనం సృష్టించిన దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈ యజమాని అంటే ప్రొపరేటర్ ఎవరైనా ఈ క్లెయిమ్ అంటే ఈ ప్రకటన చేయగలరా నేను ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న కనిపించే అన్ని దానికి యజమాని అన్నిటికీ యజమాని అని లేదే లేదా నేను ఈ సృష్టిలో ఉంటున్న అన్నిటిని నేను పోషించగలను అని పోషించడం ఇలా సృష్టిలో అలా అసలు అన్నవాడు నిజంగా చాలా మూర్ఖుడు ఇప్పుడు మన్ని మన్ని మనం పోషించుకోవాలంటే మనకి అన్నం కావాలి అన్నం కావాలంటే మనకి కొంచెం డబ్బు కావాలి సరే డబ్బు సంపాదిస్తాం కానీ ఫైనల్ డబ్బుతో జీవించలేం కదా అన్నం కావాలి అన్నం మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పంటలు పొలాల ద్వారా వస్తుంది కానీ పొలాలు ఉంటేనే ఒక రైతు ఉంటేనే వస్తుందా భూమి సరైన పోషక విలువలు ఇచ్చి సరైన ఆకాశం సరైన నీరు ఇచ్చి అవన్నీ పంటలు పెరుగుతాయి ఇవన్నీ ఎవరు ఇస్తున్నారు అనేది అక్కడ పెద్ద క్వశ్చన్ సో అలా మనం కొన్ని విషయాల్లో మన లిమిటెడ్ వ్యూతో మనం ఒక్కొక్కసారి భావోద్వేగాలతో ఆ రైతే దేవుడు ఇలా కొన్ని కొన్ని అంటూ ఉంటాం కానీ నిజమైన పోషకుడు ఎవరు ఇలా ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఆ వై వై ఎవరు హౌ 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 ఇంకా ఎవరు హూ ఈజ్ హౌ ఇలా ఎందుకు వస్తుంది ఇలా ఎందుకు వస్తుంది ఆ క్వశ్చన్ ఎక్కడైతే చివరికి వెళ్ళి ఆగుతుందో అదే దేవుడు ఇది ఇంకో రకమైన పరివర్చనం మన శాస్త్రాలు మనకి సైంటిఫిక్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి ఇలా ఇస్తున్నారనమాట సో ఇంకోసారి కృతజ్ఞంగా ఒకసారి సమరైజ్ చేయాలంటే సో ఎప్పుడైనా మనం భగవంతుడు దేవుడు అంటే దానికి ఇమీడియట్ గా మనకి పర పరివర్చనం ఏంటంటే ఎవరైతే పరిపూర్ణమైన యజమానుడో ఎవరైతే పరిపూర్ణమైన సృష్టికర్త ఎవరైతే పరిపూర్ణంగా ఆనందించ గల వాడో ఎవరైతే పరిపూర్ణంగా అందరినీ పోషించదగిన వాడో అతన్నే దేవుడు అనాలి ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ హీస్ 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 నాట్ బియాండ్ ది అబ్సల్యూట్ రియాలిటీ హీస్ హీస్ ది అబ్సల్యూట్ రియాలిటీ అన్నట్టు సో ఇప్పుడు ముందుగా వెళ్తే సో ఇవన్నీ మనం కొన్ని క్వశ్చన్లు ఇవన్నీ క్వశ్చన్లు రేకె రేకెత్తి ఇచ్చాను సరే క్వశ్చన్లు అయ్యాయి బట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం ఈ క్వశ్చన్లకి ఆన్సరు ఎవరైనా మనిషి ఇవ్వగలరా లేకపోతే ఎవరైనా గురువు ఇవ్వగలరా లేదు ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఒక ఇంకో ఉదాహరణ చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక మనిషి నదిలో పడిపోయి ఉన్నాడు నదిలో పడిపోయి ఉండి నన్ను రక్షించు రక్షించు అంటే అతను అతన్ని అతను రక్షించుకోగల అతను నదిలో పడిపోయి ఉండి మునిగిపోతున్నాడు అతన్ని రక్షించాలంటే ఆ పక్కన వేరే పడవలో ఉంచన్నా ఎవరైనా వచ్చి దూకి మంచి గజయిత గాడు దూకి అతన్ని రక్షించాలి లేదంటే ఆ ఎవరో పడవలోంచి ఏ లైఫ్ జాకెట్ లైఫ్ బోటు లేదా తాడో విసిరి బయటికి లాగాలి అంటే మనకి క్వశ్చన్స్ రావాలంటే ఈ భౌతిక జగత్ నుంచి విముక్తనైన వాడు మనకి ఈ విషయాలు మనకి చెప్తేనే మనకి తెలుసుకోగలం అటువంటి ఒక గొప్ప గ్రంథం శ్రీమద్ భాగవతం శ్రీమద్ భాగవతం నిన్న మనం అనుకున్నట్టే వేదవ్యాసుడు రచించినది ఆ దీని గురించి చాలా చెప్పుకోవచ్చు బట్ క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే ఇది భగవత్వత్వాన్ని పరిపూర్ణంగా వివరించే శాస్త్రం భగవత్ తత్వము జీవి యొక్క భగవ భగవంతుని యొక్క మధ్య ఉండే శాశ్వత అనుబంధాన్ని పూర్తిగా వివరించే గ్రంథం ఈ ఆ అందులోంచి ఒక అంశము ఈ ఒక బ్రహ్మ సమిత అని ఉంది నిన్న మీరు ఒకవేళ గుర్తు చేసుకుంటే నిన్న స్లైడ్స్ లో మనం పరంపరలో ఒకటి చెప్పుకున్నాం పరంపరలో ఫస్ట్ శ్రీకృష్ణుడు అప్పుడు చెప్తున్నప్పుడు నేను చెప్పాను శ్రీకృష్ణుడు బ్రహ్మదేవుడికి మొట్టమొదటి జ్ఞానం ఇచ్చ ఇచ్చాడు సో బ్రహ్మదేవుడు ఆ తనకి ఈ జ్ఞానం సాక్షాత్కరం అయినప్పుడు తన తన్మయత్వంలో కొన్ని అనేక శ్లోకాలను అతను భగవంతుని స్థుతిలో రాశారనమాట దాన్నే శ్రీ బ్రహ్మ సంహిత అంటారు 
ఇది శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఒక ఆయన ఎప్పుడో అనాదిగా మరుగుపడి పోయి ఉంటే ఆయన శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు గురించి కూడా కొంచెం నేను చెప్పుకున్నాం కృతంగా ఆయన శ్రీ శ్రీకృష్ణుడు ఒక చిన్న అవతారం కలియుగ అవతారం ఆయన వచ్చి ఐదు వందల క్రితం వచ్చి ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం వచ్చి ఈ బ్రహ్మ సమిత అనే పుస్తకాన్ని మళ్ళీ మనకి వెతికి తీసి దానిలో ఇచ్చిన ఈ చాలా ముఖ్యాంశాలను మన ముందు ఉంచారు అందులో ఈ విధంగా రాసింది ఇవి బ్రహ్మదేవుడు స్థుతులు ఎవరు మనుషులు సాధారణమైన మనుషులు రాసిన స్థుతులు కావు బ్రహ్మ అందులో ఏమంటున్నాడంటే ఆయన సో మనం ఇప్పుడు ఎవరైనా సర్టిఫికేషన్ ఎవరైనా హ్యావ్ టు సర్టిఫై అంటే ఒక అథారిటీ సర్టిఫై ఇప్పుడు మేము కూడా సర్టిఫికేట్లు ఇస్తా ఉంటున్నాం అతను మా సర్టిఫికేట్లు వదిలేయండి మేము మనం చదువుకొని ఉంటాం ఇంజనీరింగ్ సర్టిఫికేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనకి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో సర్టిఫికేట్స్ మంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో సర్టిఫికేట్స్ వస్తే మనకు అథారిటీ రేపు ఉద్యోగాలకు వెళ్ళినా ఇంకా పై చదువులకు వెళ్ళినా అది ఒక గుర్తింపు అలాగే ఇలా బ్రహ్మదేవుడు సర్టిఫై చేస్తున్నారు ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాది రాధిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం అంటే అనాది ఆదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం ఇప్పుడు మనం నేను అనుకున్నాను కదా అబ్సల్యూట్ రియాలిటీ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ సంపూర్ణ సత్యం అంటే ఏంటి ఇంకా ఈ కారణాలకి కారణం లేని వాడు అంటే ఆ క్వశ్చన్లు ఇది ఎందుకు వస్తుంది ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇది ఎలా వస్తుంది ఆ క్వశ్చన్లన్నీ ఎక్కడైతే ఇంకా వెళ్ళి స్టాప్ అయిపోతాయో టర్మినల్ లైక్ రైల్వే స్టేషన్స్ లో ఉంటాయి టర్మినల్ ఇంకా అక్కడి నుంచి రైలు ముందుకు వెళ్తాను లేదు అన్ని ట్రైన్లు వచ్చి అక్కడ ఆగాల్సింది అలా అన్ని క్వశ్చన్ నుంచి ఎక్కడైతే ఆగుతాయో ఆయన నువ్వు ఓ పరమ ఈశ్వర పరమ నువ్వు పరమ ఈశ్వర ఇప్పుడు ఈశ్వర అంటే కంట్రోల్ ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఇప్పుడు మనం ఇందాక కొన్ని పరివర్చనాలు చెప్తున్నాం ఈశ్వర అంటే ఒక రకంగా దేవుడు కూడా యజమాని సృష్టించదగిన సృష్టించగలిగిన వాడు పరమ ఆనందం పొందగలిగేవాడు పోష పోషించేవాడు ఇలా చాలా మంది ఈశ్వరులు ఉంటారు ఇప్పుడు మన కంపెనీలో మన బాసు కూడా ఒక రకంగా మనకి ఈశ్వరుడే మనకి డబ్బులు ఇస్తున్నాడు కదా కానీ వీళ్ళందరికీ ఈశ్వరుడు ఇంకా ఆ ఈశ్వరుడు ఇంకో ఈశ్వరుడు లేనివాడు అటువంటి ఎవరైతే ఉన్నాడో అతనే గోవిందుడు ఈశ్వర పరమకృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాది రాధి గోవింద సర్వ కారణ కారణం నువ్వు ఓ గోవింద నీ నువ్వే ఆ సర్వ కారణ కారణం కారణకారుడివి నీ తర్వాత నీ తర్వాత లేకపోతే ఆ నీ నీకంటే ఇంకొక సర్వ కారణం ఏమీ లేదు ఆ కారణాలన్నీ నీలోంచే నీకే నీ వరకే వచ్చి ఆగిపోతున్నాయి సో ఇలా ఆయన బ్రహ్మ సమితలో స్థుతించారు ఇలాగే నేను సినిమా భాగవతం గురించి కూడా చెప్పాను అందులో ఈ సుఖదేవ గోస్వామి ఇలా చాలా విష్ణు అవతారాల గురించి వర్ణిస్తూ అంటే లైక్ రాముడు నరసింహుడు ఇలా రకరకాల అవతారాలు చెప్పాలంటే పంతొమ్మిది అవతారాలు మనకి దశ అవతారాలు దశ అవతారాలు అంటూ ఉంటేనే కానీ దేవుని అవతారాలు అనంతం నిత్యం అనిత్యం అసలు అలా జరుగుతూనే ఉంటూ ఉంటాయి సో అన్ని అవతారాలు ఉన్న దేవుడు చూ ఎన్నో అవతారాలు ఎత్తుతూ ఉంటాడు కానీ వీళ్ళందరికీ అవతారం మూల అవతారం ఎవరయ్యా అంటే ఏ తేచంస కలాపుంష క్రిస్తస్తు కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం ఇంద్రియాది వ్యాకులం లోకే హృదయంతి యుగే యుగే ఈ అంటే ఈ పైన చెప్ చెప్పబడినట్టు అవతారాలు అంటే నేను ఇందాక చెప్పా కదా ఆ సంభాషణలో కొన్ని అవతారాలు ఒక విస్తారం ఇస్తూ ఉంటారు ఆ విస్తార అవతారాల గురించి చర్చించడం దగ్గర ఆయన చూపర్లో ఇలా కంక్లూజన్ ఈ కంక్లూడింగ్ స్టేట్మెంట్ లాగా ఇది చెప్తారనమాట ఇన్ని అవతారాలు నేను చెప్పాను కానీ ఈ అవతారాలన్నీ భగవంతుడి యొక్క పూర్తి సమగ్రమైన లేదా పూర్తి సమగ్రమైన వాటి భాగాలు అంటే ప్లీనరీ పోర్షన్స్ ఆ ప్లీనరీ ఎక్స్పాన్షన్స్ అంటే ఒక అవతారం ఒక విభిన్న అంశాలే కానీ వీటన్నిటికీ శ్రీకృష్ణుడే ఆది భగవంతుడు అని కూడా ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో ధృవీకరించబడినది సో ఈ రెండు ఈ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఈ వచనం అలాగే సుఖదేవ గోస్వామి ఒక వచనం ఈ వచనాల ద్వారా మనం తెలుసుకుంటున్నది ఏంటి అంటే భగవంతుడు అంటే ఎవరంటే శ్రీకృష్ణ అతనే దేవదేవుడు పూర్ణ పురుషోత్తం ఇది రకరకాల గ్రంథాల్లో వివరించబడి ఇంకా ముందుకు వెళ్దాం ఇప్పుడు ఈ భగవత్తత్వం అనేది అవగాహన ఎలా జరుగుతుంది ఇది కొంచెం ఒక సప్లిమెంటల్ టాపిక్ ఇది ఈ టాపిక్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే రకరకాల సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి మనకి ఒక్కొక్క సిద్ధాంతము ఒక్కొక్క రకంగా భగవంతుడు అంటే నిరాకారుడని 
భగవంతుడు అంటే ఒక శక్తి అని లేకపోతే భగవంతుడు అందరిలో ఉన్నారు అందరం మనందరం భగవంతుడు ఇలా రకరకాల సిద్ధాంతాలు మన సమాజంలో వ్యాప్తి ఉన్నాయి ఒక అవన్నీ అర్ధ సత్యాలుగా అని చెప్పచ్చు అది ఎందుకంటే అలా అంటున్నానంటే ఈ శ్రీమద్ భాగవతం ఎక్కడైతే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నామో ఆ శ్లోకం ప్రామాణికంగా తీసుకున్నామో అక్కడే ఇంకో శ్లోకం ఉంది నేను ఆ శ్లోకం చదివి దానికి అర్థాలు చెప్తాను వదంతి తత్వ విధస్తత్వం యజ్ఞానం అద్వయం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవాన్ ఇది సభ్యతే ఈ పరతత్వం అంటే పోని భగవత్ తత్వం ఈ రెండి రెండింటినీ ఒకరిలా ప్లేస్ రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు భగవత్వం అయినా అనొచ్చు పరతత్వం అయినా అనొచ్చు ఆ ఈ భగవత్తత్వము మూడు స్థాయిల్లో అవగాహన పొందొచ్చు అంటే త్రీ లెవెల్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు దేవుడు అనే అవగాహనని మనం త్రీ మూడు రకాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఉదాహరణకి చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంది ఈ మ్యాథమెటిక్స్ అనే సబ్జెక్టు మనం యూకేజీ ఎల్కేజీ పోయి ఎలిమెంటరీ స్కూల్ వరకు ఒక రకంగా అర్థం చేసుకుంటాం దాని తర్వాత సెకండరీ స్కూల్లో ఇంకొంచెం లోతుగా అర్థం చేసుకుంటాం అలాగే కొంతమంది గ్రాడ్యుయేషన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పిహెచ్డీ లెవెల్లో ఇంకా డీప్గా అర్థం చేసుకుంటాం కానీ అదంతా మ్యాథమెటిక్సే ఇప్పుడు ఆ యూకేజీ లేకపోతే ఎలిమెంటరీ స్కూల్ చదివిన వాడు ఆ కొంచెం మ్యాథ్స్ చదివి నేను మ్యాథమెటిక్స్ మొత్తం చదివేసా అంటే నిజమా లేకపోతే మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఇంతే ఎడిషన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ డివిజన్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ అంటే నిజమా అలాగే ఈ పోస్ట్ గ్రా సెకండరీ స్కూల్ ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన వాడు వాడు కొంచెం ఆల్జిబ్రా పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్స్ జామెంట్రీ ట్రిగ్నామెంట్రీ క్యాలిక్యులస్ ఇవన్నీ నేర్చుకొని ఉంటాడు అవన్నీ నేర్చుకొని మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఇదే ఇదే మ్యాథమెటిక్స్ నేను మ్యాథమెటిక్స్ మొత్తం నేర్చేసుకుంటా నేర్చేసుకున్నా అంటే నిజమా అలాగే ఆ పిహెచ్డి చేసిన వాడు ఇంకో ఏ ఆయిలర్స్ తీరం ఈ తీరం ఆ తీరం బేస్ తీరం ఇలా రకరకాల ప్రాబర్టీ స్టాటిస్టిక్స్ తో కొత్త కొత్త తీరం తీరమ్స్ ని కూడా కనుక్కొని ఇది మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఇప్పుడు వీడి ముగ్గురు వీళ్ళు నలుగురిని చూసుకున్నాం అనుకోండి మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఏంటి ఆ పూర్తిగా మ్యాథమెటిక్స్ అని తెలుసుకున్న వాడిదే అసలైన మ్యాథమెటిక్స్ తెలుసుకున్నాడు వాడే సరైన విద్యార్థి అని అంటామా అలాగే భగవత్ తత్వాన్ని భగవంతుని యొక్క భగవంతు యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకునే వాళ్ళని మూడు రకాల స్టూడెంట్స్ కింద పరిగణ పరిగణ పరిణగమించారు అంటే అలా కన్సిడర్ చేశారు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈ మూడు రకాల వాళ్ళు ఈ బ్రహ్మవాదులు పరమాత్మవాదులు భాగవతం ఇలా మూడు రకాలు ఉన్నారు బ్రహ్మవాదులు ఒకళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళ అవగాహన ఏంటంటే బ్రహ్మం అనేది అంతటా వ్యాపించి ఉంది అంతటా వ్యాపించి ఉన్న వాడిని మనం బ్రహ్మం అంటాం పరమాత్మవాదులు ఏమంటారంటే పరమాత్మవాదులు ఆ బ్రహ్మానికి ఒక రూపం ఉన్నది ఆ రూపం సకల జీవరాశుల హృదయాల్లో కూడా కొలువై ఉన్నాడు ఈ భగవత్ భగవత్ లేకపోతే భాగవతోత్తమం వీళ్ళే వీళ్ళది ఏంటంటే ఆయనే భగ భగవానుడు అంటే ఒక పూర్ణ పురుషోత్తముడు ఒక పురుషుడు ఒక వ్యక్తి నీలాగా నలాగా ఒక వ్యక్తి అతనికి కూడా రుచులు ఉంటాయి అతను కూడా భావాలు ఉంటాయి అతను కూడా ఆ భావాలను మనం ఎలా అయితే మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే కుటుంబీకులతో మనం మన వ్యవహారం జరుపుతామో అలాగే అతను కూడా తన భక్తులతో ప్రతినిత్యం ఒక వైకుంఠ లోకాల్లో ఆ భావ వ్యక్తీకరణ జరుగుతూ ఉంటుంది అనే అవగాహన కలిగిన వాడు ఇప్పుడు వీళ్ళు ముగ్గురిని తీసుకున్నాం అనుకోండి వీళ్ళ ముగ్గురు కరెక్టా ముగ్గురులో ఎవరు కరెక్ట్ ఎవరు రాంగ్ అంటే దానికి ఇంకో రెండు ఉదాహరణ మా శ్రీల ప్రభుపాద వాడు చాలా ప్రభుపాదుల వారు గొప్ప గొప్ప కాంట్రిబ్యూషన్ టు దైదిక్ లిటరేచర్ అంటే ఈ వేదిక్ శాస్త్రానికి కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే ఇలాంటి లోతైన జ్ఞానాన్ని చాలా సరళంగా అందరికీ చాలా సరళంగా అర్థమయ్యేటట్టు ఉదాహరణ ఇచ్చారు అలాంటి ఒక ఉదాహరణ ఇప్పుడు నేను సూర్యుడు గురించి చెప్తాను ఇప్పుడు ఎవరైనా భౌగోళిక విద్యార్థి ఉన్నాడు అనుకోండి సూర్యుడిని చూస్తున్నాడు అతను సూర్యుడి గురించి చదవాలనుకుంటున్నాడు కానీ ఇప్పుడు సూర్యుడికి మూడు రకాల చదువు లెవెల్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అర్థం చేసుకోవటం ఉంటుంది ఒకటి సూర్యకాంతి ఉంటుంది రెండోది ఆ భూ సూర్య బింబం ఉంటుంది మూడోది ఆ సూర్య మండలం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ సూర్యకాంతి అంటే ఆ సూర్య సన్ రేస్ ఆ సన్ రేస్ గురించి చదివి ఆ సూర్యుడు అంటే ఆ సన్ రేస్ అని చదివేవాడుని ఒక లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఆ సూర్యుడు సన్ రేస్ ఒకటే కాదు సూర్యుడు అంటే సన్ రేస్ అంటే ఒకటే కాదు సూర్యుడు అంటే ఆ సూర్య బింబము ఆ బింబం రౌండ్ 
రౌండ్ ఆకార ఒక సర్కిల్ షేప్ లో ఉంటుంది ఆ సర్కిల్ షేప్ లో ఉన్న దాని నుంచి ఎల్లో కలర్ లో ఉంటుంది అందులోంచి సూర్యకాంతులు వస్తున్నాయి అది సూర్యుడు కానీ సూర్య మండలం గురించి చర్చ విద్యా అవగాహన చేసేవాడిది ఎలా ఉంటుంది పర్స్పెక్టివ్ వాడేమంటాడంటే ఇది సరే సూర్యకాంతి సరే సూర్య గుండ్రంగా ఉంటాడు ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉంటాడు కాంతిని వెదర్ చల్లుతాడు కానీ ఆ మండలం లోపలికి వెళ్తే అది ఒక విశాలమైన ప్రపంచం అందులో సూర్య భగవాన్డు ఉన్నాడు సూర్యదేవుడు ఉన్నాడు సూర్యదేవుడు రకరకాల అతని మంత్రులు అతని ప్రజల ప్రజలతో అక్కడ పరిపాలిస్తున్నాడు అది కదా పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం సో నేను ఇప్పుడు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి మనం తీసుకోవాల్సిన ఈ ఉదాహరణ నుంచి మనం తీసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే ఈ మూడు ఒకటే విషయానికి సంబంధించిన వేరియస్ లెవెల్స్ లేకపోతే వేరియస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఒకటే స్టేజ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ తీసుకొని ఇదే పరిపూర్ణం అంటే అది ఒక రకంగా తప్పు కానీ అది ఆ పూర్తి అవగాహనలో ఒక భాగం ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను నేను విన్నది ఒకసారి ఒక పల్లెటూరు అని ఆ పల్లెటూరులో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ట్రైన్ వస్తుంది అని చెప్పాను పట్టాలు కొత్తగా వేశారు ఏదో రేపు సాయంత్రం ఏడుంటికి ఆ ట్రైన్ వస్తుంది అంటే ఆ పల్లెటూరులో ఉన్న వాళ్ళందరూ అక్కడ గుమిగట్టాన్ని ట్రై మొదలవుతారు కానీ కొంతమంది ఔత్సాహికులు ఉంటారు కదా అందులో ఒకటి బాగా ముందుగా పరిగెత్తి వెళ్ళి నేనే మొదట ట్రైన్ ని చూడాలి ఆ రైన్ నేనే చూడాలని పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాను ఆ ట్రైన్ ఒక దూరంలో వస్తూ కనిపిస్తూ ఉంది కనిపిస్తూ ఉండగా నా సాధారణంగా ఏడింటికంటే ఇప్పుడు చీకటి పడిపోయి ఉంది నాకు బయటకు కనిపిస్తుంది చీకటిగా ఉంది సో లైట్ తో వెళ్తూ ఒక లైట్ ఉంటుంది కదా వెళ్తూ వస్తుంది ఆ లైట్ ని చూసాడు ఓహో లైట్ ని చూసి ఓహో ట్రైన్ అంటే లైటా ఇదేనా అలా లైట్ కదులుతూ వస్తే ఇదే ట్రైన్ అని వాడు ఆదుర్దాల పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి నేను ట్రైన్ నుంచి చూశాను నేను ట్రైన్ నుంచి చూశాను ట్రైన్ అంటే లైట్ ట్రైన్ అంటే లైట్ అంతే ట్రైన్ అంటే లైట్ అంట వాడితో పాటు పరిగెత్తించిన వాడు ఇంకో ఇద్దరు ఉన్నారు ఓ రెండో వాడు ఇంకొంచెం సేపు ఉండి ఆ ట్రైన్ తో ఆ లైట్ తో పాటు కొంచెం పొగ కూడా వచ్చింది పల్లెటూరు కదా ఎలక్ట్రిక్ లైన్ ఇంకా వేయలేదు స్టీమ్ ఇంజిన్ వస్తాను ఆ పొగ వస్తాను అన్నట్టు ఆ పొగ చూసి ఓహో ట్రైన్ అంటే లైట్ పొగ అత్యా నాకు బాగా అర్థమైపోయింది నాకు వీడి కంటే బాగా అర్థమైపోయింది నేను పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు వాడు వాడి అర్థం అది మూడో వాడు ఇంకా చాలా సేపు ఉన్నాడు వాడు ఆ ట్రైన్ మొత్తం వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేశాడు వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది ఆ ట్రైన్ కు ఒక భోగి ఉంది ఇంజిన్ ఉంది ఇంకా రకరకాల భోగీలు ఉన్నాయి ఆ ఇంజిన్ లో డ్రైవర్ ఉన్నాడు ఆ వేరే పెట్టెల భోగిల్లో కొంతమంది ప్రయాణికులు ఉన్నాడు ఉన్నారు ఇలా అంతా చూసి ఓహో ట్రైన్ అంటే ఈ లైట్ ట్రైన్ అంటే ఈ ఆ పొగ ట్రైన్ అంటే ఈ రకరకాల భోగీలు ఇవన్నీ కలిపితే ట్రైన్ అంతే మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ భగవత్ తత్వం అనేది పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఈ మూడు రకాల మూడు స్థాయిలని అర్థం చేసుకోగలిగితేనే పూర్తి రకంలో అర్థం చేసుకోగలరు అయితే ఒక రకంగా చెప్పచ్చు ఈ ఒక స్థాయిలో అర్థం చేసుకున్న వాడికి కూడా ఈ భగవత్ తత్వం అనేది భౌతిక తత్వం లాంటిది కాదు ఇప్పుడు మనం భౌతిక తత్వంలో కొంచెం జ్ఞానం వస్తే ఏదో కొంచెం ఆనందమే ఉంటుంది కానీ భగవత్ తత్వంలో ఈ జ్ఞానంలో ఏ స్థాయి వరకు చెందిన చాలా మటుకు ఆనందం ఉంటుంది భౌతిక తత్వాని కంటే మించిన ఆనందం ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ ఇందులో కూడా రకరకాల స్థాయిలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ ఆనందం కూడా రకరకాల స్థాయిగా ఉంటుంది ఈ బ్రహ్మానందం అనేది ఈ మూడు రకాల్లో కూడా ఒక రకంలో కొంచెం ఉంటుంది ఇంకో రక ఇంకో స్థాయిలో మరింత ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ మూడో స్థాయిలో ఆ భగవంతుని యొక్క స్థాయిలో భగవంతుని అర్థం చేసుకున్న స్థాయిలో పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది ఇది చాలా విస్తారంగా మనం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ మనం నేను సింపుల్ గా ఇవన్నీ చాలా ఆధ్యాత్మిక లోతైన సబ్జెక్ట్స్ కానీ సుల ప్రభుపాల్ లాంటి వారు ఇంకొక చిన్న ఉదాహరణ ఇచ్చారు ఒక రకంగా తీసుకో చెప్పాలంటే మీరు ఒక మూడు గ్లాసులు తీసుకోండి మూడు గ్లాసులు తీసుకొని అందులో ఒక చిన్న గ్లాసు ఒక మధ్యస్థాయి గ్లాసు ఒక పెద్ద గ్లాస్ తీసుకొని నీళ్లు పూర్తిగా వేయండి ఆ నీళ్లుగా అందులో పూర్తిగా మూడు గ్లాసుల్లో నీళ్లు వేస్తే ఇంకో వ్యక్తిని పిలిచి ఈ నీళ్లు ఈ గ్లాసు ఏది నిండా ఈ గ్లాసులు ఏది నిండా ఉంటుంది అంటే అతను ఏం చెప్తాడు ఆ మూడు గ్లాసులు నిండా ఉన్నాయి కానీ ఆ మొదటి గ్లాసు కంటే ఆ చివరి గ్లాసు చాలా ఎక్కువ నిండి ఉంది అంటే ఎక్కువ స్థాయిలో నిండు ఎక్కువ నిండు ఉంది కాదు ఎక్కువ స్థాయిలో నిండు ఉంది సో అలాగే ఎవరైతే భగవత్ తత్వాన్ని ఈ రకాలుగా అనుభవ అవగాహన చేస్తారో వాళ్ళ ఆనందం కూడా రకరకాల స్థాయిలో ఉంటుంది వాళ్ళ అవగాహన కూడా రకరకాల స్థాయిలో ఉంటుంది అయితే దురదృష్ట కొంతమంది కొంచెమే అర్థం చేసుకుని పూర్తిగా అర్థమైపోయింది అనుకొని ఆ సిద్ధాంతాన్ని ప్రపంచంలో ప్రజల్ల
దాంతో మనకి చాలా కన్ఫ్యూజన్లు వస్తుందండి అసలు భగవంతుడు అంటే ఏంటి పరమాత్మ అంటే ఏంటి బ్రహ్మ బ్రహ్మం అంటే ఏంటి భగవానుడు అంటే కానీ ఈ ఇక్కడ ఈ మనం ఈ భగవద్గీత సరివీకృత సెషన్ టూలో ఇదే ముఖ్య అంశము దీన్ని మనం క్షుణ్ణంగా బాగా చర్చించాము దీని గురించి మనం ప్రశ్నలు కూడా తా తీసుకుందాము ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ అంశాలకి వెళ్దాము ఈ అంశాన్ని నేను ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ నేను కొంచెం కవర్ చేశాను ఇది బ్రహ్మం అంటే ఏంటి సర్వవ్యాపకత నేను ఒకటి రెండు పదాలు ఈ స్లైడ్స్ లోంచి జస్ట్ అలా మనకి అవి చెప్పింది మరి మళ్ళీ కొంచెం అర్థం చేసుకునే వీలుగా ఉండటానికి నేను చెప్తాను సూర్యుడు గురించి చెప్పుకున్నాం ఆ మూడు రకాల బిందెలు ఇక్కడ బిందెలు మనం గ్లాస్ నుంచి చెప్పుకున్నాం సూర్యుడు యొక్క కాంతి గురించి వివరించుకున్నాం ఆ సూర్యుడు యొక్క బింబం అనుకున్నాం సూర్యుడు యొక్క మండలం అనుకున్నాం సో ఈ బ్రహ్మం అనేది సూర్యుడు యొక్క కిరణాలు లేకపోతే సూర్యుని యొక్క కాంతులతో సమానం పరమాత్మ ఈ పరమాత్మ అనేది మనం ఆల్రెడీ చర్చించుకున్నాను మళ్ళీ చెప్పను ఇందులో ఒక చిన్న కథ ఉందండి ఆ కథ చాలా మనకి విషయాలను బోధిస్తుంది ఆ విషయాలను నేను ఇప్పుడు ఒకటి క్లుప్తంగా ఓటర్ నుంచి చెప్తాను ఒక విషయం చెప్తాను ఈ పరమాత్మ అనేది ఎంత అవగాహన ఎంత ముఖ్యమైనదంటే మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ఆ మనం చేస్తున్నాం మంచి పనులు చేస్తున్నాం చెడ్డు పనులు చేస్తున్నాం ఎవరు గమనించరే ఆ ఒక చెడ్డు పనులు చేస్తే ఏముంది చూసేవాడు ఎవరు ఉన్నాడా మంచి పనులు చెడ్డు పనులు చేస్తాం కానీ పరమాత్మ అనేది ఇప్పుడే అనుకున్నాం కదా ప్రతి జీవిలో హృదయంలోనూ ఉన్నాడు ఆ పరమాత్మ అనేది మన ప్రతి ఒక్క కార్యచరణను గమనిస్తున్నారు మనం చేసే సత్కర్మలను మనం చేసే చెడు కర్మలను గమనిస్తూ ఆ మనకి ఆ సరైన దుఃఖాన్ని సరైన ఆనందాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు సో అంతేగాని మనం అనుకోవచ్చు ఎవరు మనని చూడట్లేదు యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఈ ప్రపంచంలో ఆ పర దేవుడి దృష్టి నుంచి ఏది కనిపించకుండా ఉండదు ఆయన దృష్టి నుంచి ఏది కనిపించకుండా ఉండదు ఇది మనకి చాలా చాలా ఉత్సాహాన్ని చాలా ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది ఒక్కొక్కసారి మనం చాలా నిరాశ చెందుతూ ఉంటాం కొన్ని విషయాల్లో సో ఈ విషయాలు ఇది పరమాత్మ తత్వాన్ని గమనిస్తే మనకి చాలా అనుభూతులు కలిగితే నేను ఇప్పుడు సరళీకృతంగానే ఈ థీమ్ ఎలా ఉందో సరళీకృతంగానే చాలా టాప్ చాలా హై లెవెల్లో చెప్తున్నాను ఇది చాలా దీర్ఘంగా మనం దీని మీద చర్చించుకుంటే అనుభూతి చాలా మంచి అనుభూతిని పొందవచ్చు సో కథా ఉపనిషత్ ఒక రకం ఒక విషయం చెప్పాలంటే కథా ఉపనిషత్ ఏం చెప్తుంది అంటే మన ఆత్మ మన శరీరంలో రెండు పక్షులు ఉన్నారు ఒకటి ఆత్మ అయితే ఇంకోటి రెండో పక్షి పరమాత్మ అన్నట్టుగా కూడా వివరిస్తూ ఉంటుంది అది కూడా ఒక ఉదాహరణ సరే ఈ బ్రాహ్మణ విషయానికి వస్తే ఇందాక చెప్పాయి కదా పరమాత్మ మన హృదయంలో ఉంటూ మన ఒక ఆలోచనలను మన ఒక మన ఒక చేసే కర్మలను ఎలా ఒక జడ్జ్ ఒక ఒక సమ్ కైండ్ ఆఫ్ విట్నెస్ ఒక విట్నెస్ ని మనం అంటూ ఉంటాం కదా ఎలా విట్నెస్ చేస్తూ ఉంటారు అలా ఆయన కూడా లోపల ఉండి అన్ని చూస్తున్నారు ఇలా ఒక బ్రాహ్మణుడు ఒక కథ ఉంటుంది ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు పేద బ్రాహ్మణుడు ఒకసారి హరికథకి వెళ్తాడు అనమాట ఆ హరికథలోకి వెళ్తే అక్కడ ఒక స్వామీజీ ఆయన ఏమన్నారంటే శ్రీకృష్ణుడు శ్రీ అయితే శ్రీహరి భావగ్రహ భావగ్రాహుడు అంటే మనం ఏవైతే చేద్దాం అనుకుంటామో అది మనం ఆచరణలో పెట్టక పెట్టలేకపోయినా మన ఒక భావాన్ని గ్రహించి మనం దాన్ని స్వీకరించగలడు అతను సర్వవ్యాపకుడు పరమాత్ముడు అని ఇలా మనం ఇవాళ చెప్పుకున్నట్టే వింటాడు సో విని అతనికి శ్రీకృష్ణుడు పట్ల చాలా అభిమానం భక్తి పెరిగి అతనికి ఏమైనా సమర్పించుకుందా నైవేద్యం ఇద్దాం అనుకుంటాడు కానీ అతను పేదరికంలో ఉన్నాడు సరే ఏం చేయాలో తెలియకే సరే అలానే సరే అతను అప్పటికే ఆ స్వామీజీ చెప్పిన ఇంకో మాట గుర్తుకొస్తుంది మనం మానసికంగా కూడా దేవునికి ఏమన్నా సమర్పించుకోవాలనుకున్నా కూడా అతను పరమాత్మ రూపంలో మన హృదయంలో ఉంటాడు కాబట్టి అతను స్వీకరిస్తాడు అని చెప్తాడు సరే నేను ఒక మంచి పరమాన్నం తయారు చేద్దామని అలా అతను భావంలోనే అనమాట ఇదంతా ఏమి భౌతికంగా ఏం జరగదు భావంలోనే ఆ అన్నం పాలు అన్ని తీసుకొచ్చి ఒక పొయ్యి మీద గిన్నె పెట్టి ఆ పరమాన్నం తయారు చేస్తూ ఉండగా ఈ పరమాన్నం వేడి కిందా లేదా అని చెయ్యి పెట్టి అందులో ముట్టుకోవడానికి అలా చేయి పెట్టినప్పుడు సడన్గా చేయి కాలుతుంది ఇదేంటి చేయి కాలింది అని చూస్తే అక్కడ ఏమీ ఉండదు కానీ తన చేయి కాలుతుంది అప్పుడు తన తన ధ్యానం భంగ్ భగ్నం అవుతుంది అప్పుడు తను అర్థం చేసుకుంటాడు తను ఎంత అది మానసికంగా కూడా తను సమర్పిస్తున్న ఆ పరమాత్మ లోపల తనతో రెసిప్రోకేట్ అవుతూ తనతో ఆ ఆ భావాన్ని పంచుకుంటూ తనకు అది నిజంగా ఆ పరమాణం చేస్తున్న అనుభూతిని కలిగిస్తాడు అన్నమాట 
సో ఇది మనం చాలా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం మనకి చాలా ధైర్యాన్ని ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చే విషయం ముందుకు వెళ్దాం భగవంతుడు గురించి కూడా మనం చెప్పుకున్నాం మూడో తత్వం అది నేను చెప్పను ఆ ఇప్పుడు భగవంతుడు శ్యామసుందరుడు ఎందుకు భగవంతుడు అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఒక ఐదు నిమిషాల్లో మనం ఈ భగవంతుడు యొక్క పరివచనం ఇందాక ఎలాగైతే దేవుడు యొక్క పరి పరివచనం తెలుసుకున్నామో డెఫినేషన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇప్పుడు డెఫినేషన్ ఆఫ్ భగవాన్ ఆర్ హూ ఈస్ ద సుప్రీం గాడ్ అనేది ఇప్పుడు వేదాభ్యాసుడు ఒక తండ్రి గారి పేరు పరాశరముని అతను ఈ భగవాన్ అనే దానికి శబ్దానికి పరివచ పరివచనం ఇచ్చాడు పరివచనం ఏంటంటే ఎవరైతే ఈ సడ్ ఐశ్వర్యాలు ఇందాక మనం ఆ స్లైడ్ లో ఇంద భగవానుడు ఆ సడ్ ఐశ్వర్యాలు కలిగిన వాడు అని ఏంటి ఆ సడ్ ఐశ్వర్యాలు ఈ సడ్ ఐశ్వర్యాలు ఏమేంటి అంటే యశస్సు సౌందర్యం వైరాగ్యం జ్ఞానం శక్తి ఇలా సడ్ ఐశ్వర్యాలు ఉన్నవారు కదా సో ఉన్నవారు పరిపూర్ణంగా ఉన్నవారు దాన్ని కొంచెం విస్తారంగా వివరించుకుందాం ఆ అటువంటి వాడు భగవాను నాకు డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు డెఫినే ఒక పరిభాషణ ఇచ్చారు అదే మన ఆచార్యులు మన స్వాములు దానికి తాత్పర్యాన్ని జోడించి ఆ భగవంతుడు యొక్క డెఫినేషన్ లో ఎవరు వస్తారు అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడే అని లాజికల్ గాను అలానే ప్రామాణికంగా వాళ్ళు ఏమి చెప్తే అది నిజము అవుతుంది ఆ తత్వవేత్తలు ఏదో చెప్తే నిజము అవుతుంది నిజము అని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం నేను రెండు రకాలుగా వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుడు భగవానుడు అని నిర్ద నిర్దేశించారు ఇలా సౌందర్యంలో అతని కంటే ఎవరైనా ఇంకా పరిపూర్ణమంతుడు ఉన్నాడా యశస్సులో అతని కంటే పరిపూర్ణమంతుడు ఉన్నాడా శక్తిలో అతని కంటే పరిపూర్ణవంతుడు ఉన్నాడా సంపదలో అతని కంటే పూర్తిగా పరిపూర్ణవంతుడు ఎవరైనా ఉన్నాడా జ్ఞానంలో అతని కంటే పూర్తిగా పరిపూర్ణవంతుడు ఎవరైనా ఉన్నారా వైరాగ్యంలో అతని కంటే ఎవరైనా పూర్తిగా పరిపూర్ణవంతులు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇలా నేను ఆరు సార్లు పూర్తిగా పరిపూర్ణవంతులు అని చెప్పాను అంటే దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే ఈ ఐశ్వర్యాలు ఒక్క ఒక ఐశ్వర్యమే పరిపూర్ణంగా ఉంటే భగవంతుడు అనటానికి సరికాదు ఈ ఆరు ఐశ్వర్యులు ఆరు ఐశ్వర్యాలు పరిపూర్ణ స్థాయిలో ఉండాలి వైరాగ్యం వైరాగ్యం చూడండి శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు ఒక రథసారథిగా అవడానికి సిద్ధమయ్యాడు రథసారథి అంటే ఒక డ్రైవర్ చాలా కింద స్థాయి ఆ పొజిషన్ అనమాట అయినను తన భక్తుడి కోసం ఏ పొజిషన్ ఏ కార్య ఏ కార్యం అయినా చేయడానికి రెడీగా ఉంటాడు సో అలానే సౌందర్యం గురించి ఇంకోటి చెప్పుకున్న చెప్పదలుచుకోకర్లేదు అది కృష్ణుడు అవని ఆ హరి అవతారాలని రకరకాల అవతారాలు అయినా ఉన్నా కూడా అతని సౌందర్యం అమోఘం అద్వితీయం అతని సౌందర్యం ఎంతటి సౌందర్యం అంటే కామదేవుడు కూడా తన బాణవుని సంధించడానికి భయపడుతూ ఉంటాడు అనమాట ఎందుకంటే అటు వైపు చూపిస్తే కామదేవుడు కూడా ఆకర్షితుడు అయిపోతాడు మదన్ మోహన్ అంటాడు అతన్ని అందుకని కృష్ణుని మదన్ మోహన్ అంటారు యశస్సు యశస్సు అంటే కీర్తి నాకు తెలిసిందే శ్రీకృష్ణుడు యొక్క బాలచర్యలు ఈ ప్రపంచంలోనే నన్ను దిశలా అంత పూర్తిగా తెలిసింది అలాగే శక్తి బృందావనంలో ఉన్నప్పుడు అతని శక్తి సామర్థ్యాలు పూర్తిగా ప్రదర్శించాడు ముఖ్యంగా గోవర్ధన నీళ్ళలో తన ఒంటి చిటికిన వేలతో అంతటి గోవర్ధన గిరిని మూసి ఏడు రోజులు ఏడు రాత్రులు అలా అంటారుగా నిలిచిందా అలాగే సంపద సంపద విషయంలోనూ మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలోనూ ఏం చెప్తున్నారంటే అతనికి పదహారు వేల నూట ఎనిమిది మన రానులు వీళ్ళందరినీ ఏదో ఒక రూమ్ లో పెట్టే ఒక త్రీ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ లో ఉంచి ఉండాల ఉంచలేదు ఆయన ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రాణికి ఒక్కొక్క దివ్యమైన మందిరాలు నిర్మించి ఆ ప్రతి ఒక్క రాణికి ఆ విశేషమైన సంపదని చేకూర్చేవారు సో ఇలా అన్ని విషయాలను శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఈ ఐశ్వర్యాన్ని పూర్తిగా ప్రదర్శించారు అందుకనే అతను ఆ పరివర్చనలో పూర్తిగా సరిపోతారు సో దీన్ని బట్టి మనం భగవంతుడు అంటే ఆ డెఫినేషన్ భగవంతుడు అంటే ఎవరు అంటే శ్రీకృష్ణుడు అని మనం కంక్లూజన్ కావచ్చు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలంటే సరే ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం అసలు ఆయన ఏమంటున్నారు ఆయన భగవద్గీతలో ఏమంటున్నారు ఆ భగవద్గీతలో ఆయన ఈ శ్లోకం ఏడవ అధ్యాయ ఏడవ చాప్టర్లో అధ్యాయంలో ఏడవ శ్లోకం మత్త పరతర నాణ్య కించిత స్థితనంజయ మై సర్వం ఇదం పోత్రం సూత్రే మణిగణాయువా అంటే ఒక సూత్రం ఒక నెక్లెస్ ఉంటుంది కదా నెక్లెస్ ఉంటే దాంట్లో ముత్యాలు గుచ్చబడి ఉంటాయి మనం ఎవరైనా 
ఆ నెక్లెస్ ఎలా ఉంచొని ఉంది ఇదంతా ఎలా కట్టుబడి ఉంది ఓహో ఈ పూసలన్నీ బాటంతట అవి ఒకదానికి ఒకటి అతుక్కొని నిటారుగా లేకపోతే గుండ్రంగా గుండ్రాకారంలో నుంచొని ఉన్నాయి అనుకుంటే అది సరైన ఆ అవగాహనైన కాదు కదా ఆ పూసలన్నిటినీ ఒక దారం దారం చుట్టూ చుట్టితేనే అవన్నీ నిటారుగా లేకపోతే గుండ్రంగా ఉంచోగలుగుతున్నాయి అలాగే ఈ ఓ సూత్రానికి ఒక ఒక దారానికి ఎలా అయితే ఈ పూసలు గుచ్చి గుచ్చబడి ఉన్నాయో ఈ యావత్తు ప్రపంచం ఈ ప్రపంచమే కాదు ఈ బ్రహ్మాండమే కాదు అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలని నా ఒక శక్తి నా ఒక శక్తి సామర్థ్యాల వల్లే నిలబడి ఉన్నాయి అని అతను చెప్పి ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాడు మత్త పరతరం నేను నమ్మక ఇందాక మనం పరి డెఫినేషన్స్ లో కూడా చెప్తున్నాం అబ్సల్యూట్ రియాలిటీ అంటే సంపూర్ణ సత్యం ఏంటి నాకంటే ఇంకో నిజం లేదు అన్ని ప్రశ్నలు నా దగ్గరికి వచ్చి ఆగిపోవాల్సిందే నేనే నేను అది గ్రహించు అని అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు ఈ శ్లోకంలో బోధిస్తున్నాను అనమాట ఇదే మనం ఇంతకుముందు కూడా రకరకాల ఉదాహరణలతో తీసి చెప్తున్నాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకి ఎనిమిది అయింది నెక్స్ట్ టెన్ మినిట్స్ లో టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో మనం ఇంకో సంచిక మొదలు పెడదాం అంటే ఇంకో సెక్షన్ ఈ సెక్షన్ లో మనం ఇప్పటి వరకు భగవంతుని గురించి తెలుసుకున్నాం మనం గుర్తున్న ఆ స్లైడ్ లో ఇవాళ అధ్యాయంలో ముఖ్య అంశం ఏంటి మెయిన్ గా జీవి గురించి కొంచెం తెలుసుకున్నాం కానీ ఈ జీవికి ఈ భగవంతుని యొక్క శాశ్వత సంబంధం ఏంటి ఆ శాశ్వత సంబంధం ఎలా ఈ దేని మీద ఆధారపడి ఉంది అని కూడా ఇంకోటి కూడా అనుకున్నాం ఎందుకంటే మనం ఆ కారు డ్రైవర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆత్మకి ఆహారం ఎప్పుడైతే ఆ జీవి తన ఈ శాశ్వత సంబంధాన్ని గ్రహించి ఆ శాశ్వత సంబంధం వైపు సాధన చేస్తాడో అప్పుడే ఆ ఆత్మ పరిపూర్ణ ఆనందం పొందగల పొందగలుగుతుంది అని కూడా చెప్తున్నా సో ఈ రకంగా చూస్తే మరి అది ఆ విషయం గురించి చర్చించుకోవాలి కదా ఆ ఆ సంబంధం ఏంటి అని ఆ విషయాలు ఇప్పుడు ఈ ఈ సెక్షన్ లో మనం వివరించుకున్నాం ఆ ఈ సెక్షన్ ఒక టైటిల్ మెయిన్ గా ముందుగా మనం ఏం పెట్టుకున్నాం అంటే భగవంతుడు ఎందుకు అవతరిస్తారు మరి మనం అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఎవరు ఇస్తారు ఇందాక కూడా ఇందాక కూడా అనుకున్నాం భగవంతుడు ఎవరు అంటే ఈ క్వశ్చన్ లిక ఇలాంటి క్వశ్చన్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ లకి ఆన్సర్ ఒకరే ఇవ్వగలరు ఆ భగవంతుడు అలాగే భగవంతుడు ఎందుకు అవతరిస్తాడు అంటే ఆయనే మనకి దీనికి ఈ క్వశ్చన్ కి ఈ ప్రశ్నకి ఆ సమాధానం భగవద్గీతలో ఆ నాలుగో అధ్యాయం ఎనిమిదో శ్లోకం చాలా ఆ ప్రాచుర్యం కలిగిన శ్లోకం చాలా మందికి ఇది తెలుసు పరిత్రాణాయ సాధూనా వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపన ధాయ సంభవామి యుగే యుగే అంటే సాధువుల్ని రక్షించుటకు ధర్మ దుర్మార్గులను నశింపజేయుటకు మరియు ధర్మం పునఃస్థాపించుటకు ప్రతి యుగమును నన్ను నేను అవతరించుచుండును ఇక్కడ మూడు అంశాలు ప్రస్తావించాయి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మూడు అంశాల అంశాలను ప్రస్తావించాయి ఒకటి సాధువులను రక్షించుట దుర్మార్గులను నశింపుట మూడోది ధర్మ ధర్మమును పునఃస్థాపించుట ఇప్పుడు సాధువులను రక్షించుట దుర్మార్గులను నశింపచేయటం మనకు బాగానే తెలుసు కానీ అది మనం ఎప్పుడు మనం ప్రవచనాల్లో వింటూ ఉంటాం చిన్నప్పటి నుంచి వింటూ ఉంటాం హరికథల్లో విన్నాం రకరకాల అవతారాల్లో మనం వింటూ ఉంటాం కానీ ఈ మూడో అంశం ఉన్నారా చూడండి దీన్ని దీన్ని నొక్కి మనకి ఎవరు అంతగా వివరించలేదు అది ఎందుకు అంటే దానిలోనే చాలా మర్మం ఉంది ఏంటి ధర్మం మనిషి యొక్క ధర్మం మళ్ళీ సంస్థ ధర్మం అంటే ఏదో హిందూ మతమో లేకపోతే ముస్లిం మతమో లేకపోతే క్రైస్తవ మతం ఇలా మతాన్ని స్థాపించడం కాదు ఆ ఉద్దేశం మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాం ప్రతి జీవిలో పరమాత్మ ఉన్నాడు ప్రతి జీవి పరమాత్మ యొక్క అంశమే ముందు కూడా మనం చెప్పుకుంటాం ఆ అంశాల్లో సో అలాంటప్పుడు ఆయనకి ముస్లిం క్రిస్టియన్ ఏంటి కాదు కదా మనందరం ఒక దైవ మతానికి ఒక కృష్ణ మతానికి ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే భగవత్ తత్వ మతానికి చెందిన వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళని ఆ ధర్మం ఆ ధర్మం ఆ భగవత్ తత్వ ధర్మాన్ని విస్తరించడానికి ఆయన వస్తాడు శిల ప్రభాతులు వాళ్ళు అనేవాళ్ళు ఈ సాధువులను రక్షించుట దుర్మార్గులను నశించుట కోసం ఆ కృష్ణ భగవానుడు అంత రావాల్సిన అవసరం లేదు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే దుర్మార్గులను నశించడానికి నశింప చేయడానికి ఆయన అంత రావాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన ఏముంది వాళ్ళ ఆటం బాంబో లేకపోతే ఆయన అందరు హృదయాల్లో ఉంటారు ఒక చిన్న హార్ట్ అటాక్ ఇలా ఏదో ఒకటి సృష్టించి వాళ్ళని నశింపచేయచ్చు కానీ ఆయన ముఖ్యంగా వచ్చేది తన తన 
భక్తుల కోసం భక్తులని ఆనందింపజేయడానికి అలానే ధర్మ సంస్థాపనలు ఈ ధర్మ సంస్థాపన మనం ఇంత ముందు చెప్పుకున్నట్టు ధర్మం ఏంటంటే మనుష్య ధర్మం అది మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చెప్తున్న మనుష్య ధర్మం సంస్థ సంస్థాపన కోసం ఆయన అవతరిస్తూ ఉంటారు సో ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ రాశారు మెయిన్ గా అక్కడ మనం రాసుకున్నది ఏంటంటే ఆల్రెడీ అన్ని చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం నెక్స్ట్ స్లైడ్ భగవంతుడు ఎలా అవతరిస్తాడు ఇది ఒక చిన్న అంశము ఆ మనం గురు పరంపర గురు గురించి నేను చెప్పుకున్నాం అయితే భగవంతుడు ఇక్కడ ఒక ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే భగవంతుడు ఎప్పుడు ఆ మన ప్రశ్న చాలా సాధారణంగా ఉంటాడు అంటే ఇప్పుడు చూడు ఎంత దారుణంగా ఉంది పరిస్థితి ఆ లేకపోతే ఏమన్నా పెద్ద పెద్ద యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు ఈ ఘోర ఘోర చర్యలు జరిగినప్పుడు ఎందుకు భగవంతుడు రాడు ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడు ఇప్పుడు ఎలా స్కెడ్యూల్ ఉంటుందో భగవంతుడు కూడా ఒక స్కెడ్యూల్ లో తన తన స్కెడ్యూల్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైమ్ ప్లేస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాలం కాలాగుణ కాలానుగుణ ప్రకారం ఆయన అవతరిస్తుంటారు కానీ అలా అని ఆయన అవతరించినప్పుడు ఏంటి భగవంతుడు లేడా అన్న ప్రశ్నకి అది భగవంతుడు లేడు అనే సమాధానం సరైంది కాదు ఆయన తన శాస్త్రాల రూపంలోను వివిధ రకాల ఆచార్యుల రూపంలో నిన్న మనం గురు పరంపర అనుకున్నాం కదా ఇలా నాలుగు రకాలైన మీ మూడు నాలుగు రకాలైన పరంపరలు ముఖ్య పరంపరలు ఉన్నాయి బ్రహ్మ సంప్రదాయం లక్ష్మీదేవి నుంచి వచ్చింది స్త్రీ సంప్రదాయం శివు శివుడి నుంచి వచ్చింది రుద్ర సంప్రదాయం ఆ అలాగే కుమారులు నలుగురు కుమార్ చతుష్ కుమారాలు ఉంటారు కదా వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన కుమార సంప్రదాయం ఇలా నాలుగు ముఖ్య సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి ఈ సంప్రదాయాల నుంచి కృష్ణుడు తన రకరకాల శక్తావేశ అవతారాలను పంపిస్తూ అంటే ఇప్పుడు శ్రీ లక్ష్మి అవతారంలో రామానుజనాచార్య లాంటి గొప్ప మక్తి వచ్చారు అలాగే మనం మనకి తెలుసు రామానుజనాచార్య గురు పరంపరలోనే మన హనుమాచార్యుల వాళ్ళు కూడా ఆయన గురు పరంపరలోను గురు పరంపరలోనే దీక్ష తీసుకొని వెంకటేశ్వర స్వామి మీద ఎన్నో పదులు అవి దాన్ని పరమ పద సోపాన గీతాలు అంటారు అవన్నీ మామూలు గీతాలు కాదు సినిమా పాటలు కాదు పాడితేనే మనకి ఈ భగవత్ తత్వ విజ్ఞానం అర్థం అయిపోతుంది ఆ పాద ఆ పాటల్లోని ఆ రోజు రోజుకి సరిపడ భగవత్ తత్వ సాధనలు ఉన్నాయి ఇలా రకరకాల శక్తావేశ అవతారాలను పంపిస్తూ ఉంటారు సో ఇవి కొన్ని ఆయనే ఇక్కడ మెయిన్ సారాంశం ఏంటంటే ఎప్పుడు భగవంతుడే అవతరించరు ఆయన ఒక్కొక్కసారి తన ఆచార్యుల ద్వారాను ఈ శాస్త్ర ఈ శాస్త్రాల ద్వారాను భగవతము భగవద్గీత ఇలా రకరకాల శాస్త్రాల ద్వారా కూడా ఆయన తన సందేశాన్ని అవతరిస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఇంకోటి చెప్పాలి ఈ కాన్సెప్ట్ మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని గురించి ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్ స్పెండ్ చేద్దాం ఇప్పుడు దేవుడు దేవుడు ఎందుకు వస్తాడు అని దేవు మనుష్య ధర్మం ఏంటి అని అనుకున్నాం ఆ మనుష్య ధర్మం చెప్పే ముందు ఇంకొక టాపిక్ చిన్న టాపిక్ ఉంది ఎందుకంటే మన సాధారణంగా మనకి స్పెసిఫి స్పెసిఫికలీ మన హైందవ ధర్మంలో ము ముక్కోటి దేవతలు అంటూ ఉంటారు ఎంతో మంది దేవతలు ఇలా చాలా దేవతలు ఉన్నాయి ఈ దేవతలు ఒక్కొక్కసారి దేవతలను కూడా మనం ఆ ఇంకా కొంచెం గ్రామాల్లో గ్రామ దేవతలు ఇలా వాళ్ళు కొన్ని చెట్లను ఇలా పూజిస్తూ ఉంటారు సో ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎలా మళ్ళీ వీళ్ళు దేవతలు అయితే మీరు ఈ దేవదేవుడు అంటున్నారు మరి వీళ్ళు దేవ దేవుళ్ళు కాదా అంటే ఆ దానికి ఒక ఉదాహరణ ఇస్తుంది మన శాస్త్రాలు ఇప్పుడు మనకి ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి కదా ప్రభుత్వం అంటే ఏంటి ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుందాం రాజ్య ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంటుంది ప్రధానమంత్రి ఉంటారు ఆయన పరిపాలక మండలి ఉంటుంది అలానే ఐఏఎస్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు ఉంటారు సో ఇలా ఆయన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓ ప్రభుత్వం ఎలా ఉంటుందో ఆయన ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏమన్నా అంశాన్ని లేకపోతే ఏమన్నా కొత్త పాలసీ తీసుకొచ్చారు అది అమలు పరచాలంటే ఆయన ప్రతి చోట వెళ్ళి అమలుపరచ అమలు అమలుపరచగలరా దానికి యంత్రాంగం కావాలి కదా ఈ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు రకరకాల మంత్రులు వీళ్ళే ఈ దేవతలు ఈ ఈ విశ్వ పరిపాలన మరి ఈ కేంద్ర పరిపాలనకి చిన్న మానవుడి తన చిన్న మేధాశక్తితో ఇంత చక్కగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అని రాజ్య ప్రభు రాజ్య రాజ్య ప్రభుత్వం అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అని మళ్ళీ మున్సిపాలిటీస్ అని ఇలా రకరకాల క్రియ సృష్టించాడు మరి అలాంటిది ఆ మన ఈ మేధం మేధాశక్తి ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తుంది ఆ దేవదేవుడి నుంచి వస్తున్నప్పుడు అతను కి ఐడియా రాలేదా ఈ బ్రహ్మాండాన్ని నడిపించడానికి అంటే మనకి ఇప్పుడు రోజు పొద్దున సూర్యుడు ఉదయం సూర్య సూర్యకాంతి వస్తూ ఉంటుంది రాత్రి వెన్నెల వస్తూ ఉంటుంది వానలు వస్తూ ఉంటాయి గాలి వస్తూ ఉంటుంది రకరకాల ఆ చెట్టు అవన్నీ పెరుగుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ వీటన్నిటినీ చూసుకోవాలంటే ఆయనకు కూడా యంత్రాంగం కావాలి కదా ఆయన కూడా చాలా బిజీ ఆయన బిజీ చాలా మనం ముందు కూడా అనుకున్నాం 
డెఫినేషన్ ఆఫ్ గాడ్ లో ఎవరైతే పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఓ సిఇఓ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఉంటాను ఆ సిఇఓ ఆఫ్ ద కంపెనీ బిజీగా ఉంటాడు కానీ ఆనందంగా ఒకడు గోల్ఫ్ కోర్స్ లో ఆడుతూ ఉంటాడు లేకపోతే ఎక్కడెక్కడ రకరకాల విహారాలు చేస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే అతనికి అతని తరఫున పనిచేయడానికి రకరకాల వైస్ ప్రెసిడెంట్లు వాళ్ళందరూ ఉంటారు సో అలానే దేవుడు కూడా దేవదేవుడు తన ఈ బ్రహ్మాండ పరిపాలన కోసం తన యంత్రాంగం ఉంది దానికోసం రకరకాల ఈ దేవతలు ఉన్నారు ఈ దేవతలని ఈ దేవతల యొక్క పొజిషను వీళ్ళ 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 భజన ఉన్ను దేవదేవుడి యొక్క భక్తి ఈ మధ్య ఏమిటి తేడాలు అని భగవద్గీత ఏడవ అధ్యాయంలో చాలా క్లియర్ గా చాలా విస్తారంగా శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని చెప్పారు దేవదేవుడు దేవదేవుడు ఎవరు దేవతలు ఎవరు వారి భజనకి నా భజన నా భక్తికి తేడా ఏంటి ఆ అధ్యాయంలో చాలా విస్తారంగా చెప్పారు మనం నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకున్నాను ఇది సరళీకృత క్రోస్ ఆరు రోజుల సరళీకృత క్రోస్ దీని తర్వాత పద్దెనిమిది రోజు పద్దెనిమిది అధ్యాయ అంటే ఈ పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు ఉన్నాయి కదా వాటి గురించి విస్తారంగా చర్చ చర్చించుకునే అడ్వాన్స్డ్ కోర్సు కూడా ఉంది సో మీరందరూ దానికి కూడా వస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం సో ఇంకా ఇవాళకి ఇవాళ అంశానికి ఇంకా చివరి అంశానికి వచ్చాం సో భగవంతుని అర్థమైంది భగవత్ తత్వం అర్థమైంది నా బాధ్యత ఒక రకంగా ఏంటంటే మనుష్య ధర్మం ఏంటి భగ భగవంతుడు భగవద్గీతలో చాతుర్ చాతుర్విధాభజంతే మాం జనాస్పృతో అర్జున అర్థో జిజ్ఞాసు అర్థార్థి జ్ఞాని చా భరతర్షభ మనుష్య ధర్మ కింద చెప్ప ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆయన ఏమంటారంటే నా నన్ను నాలుగు రకాల కేటగిరీస్ నాలుగు రకాల మనుషులు నన్ను అభ్యర్థిస్తూ ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి చూస్తుంటాం కొంతమంది చాలా బాధల్లో ఉంటారు లేకపోతే వాళ్ళకి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటాయి అలాంటి వాళ్ళు దేవతను దేవ దేవీ దేవతను లేకపోతే దేవ తిరుపతి గడిలో ఎక్కడికో వెళ్ళి ఆ మొక్కులు మొక్కుకుంటూ ఉంటారు లేకపోతే నా పూజలు చేయించుకుంటూ ఉంటారు అలా ఆయన ఏమంటారు అంటే ఇలా ఇద్దరు కేటగిరీ ఆఫ్ మనుషులు ఉన్నారు ఎవరైతే నా దగ్గరికి వస్తా ఇంకో ఇద్దరు కేటగిరీలు ఉన్నారు ఆర్ జిజ్ఞాసు జ్ఞాని జిజ్ఞాసు అంటే ఇంక్విజిటివ్ అంటే ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా కొంచెం సైంటిస్టు లాంటి వాళ్ళు ఏంటి ఇదంతా ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దీని అన్నింటికి కారణం ఏంటి అని కొంచెం నా దగ్గరికి వస్తారంటే ఆ జిజ్ఞాసంతో వేదపట్నం చేసేవాళ్ళు కానీ వాళ్ళకి అంత పూర్తిగా భక్తి భావన ఇంకా వాళ్ళ హృదయంలో పూర్తిగా ఎదగలేదు అదొక కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ లాస్ట్ కేటగిరీ జ్ఞానులు అంటారు జ్ఞానులు అంటే వాళ్ళు నిజంగా జ్ఞాన కోసం వెతుకుతున్నారు వాళ్ళు ఇంక్విజిటివ్ కంటే ఇంకో నెక్స్ట్ స్టేజ్ అనమాట ఇంకొక లెవెల్ ఎక్కువ సో ఆ విషయంలో ప్రస్తావిస్తున్నప్పుడు కృష్ణుడు ఏమంటారంటే ఈ నాలుగురిలో కంటే నాకు ఆ జ్ఞాని ఆ జ్ఞాని ఎవడైతే నా భగవద్తత్వం గురించి పూర్తిగా అర్థం చేసుకొని నా భగవంతుడికి ఒక జీవికి మధ్య ఏంటి ఆ సంబంధం దాని గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి ఎవరైతే తాపత్రయపడుతూ ఉంటాడో వాడు నాకు అందరికంటే ప్రీతి ప్రీతివంతుడు అని అక్కడ బోధించడం జరిగింది సో మనుష్య ధర్మం ఏంటంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక జీవి ఒక దేవుడికి ఒక దాసు ఒక దాసుడు ఒక దాసు దాసు దాసుడు ఒక రిలేషన్ అనమాట అంటే జీవిత జీవి యొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ జీవ స్వరూప స్వరూపం నిత్య భగవంతుడు దాసుడు అంటే భగవంతుడి యొక్క ప్రణాళికతో సమలేఖనం అవ్వడం భగవంతుని సందేశం అర్థం చేసుకోవటం ఈ ఈ ఈ రెండు మనుష్య ధర్మం ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ రెండు లేనిదే మనుష్య ధర్మం ఆ మనుష్య జీవితం వ్యర్థం ఒక జంతువు జీవితంతో సమానం సింపుల్ గా చెప్పాలి లైవ్ ఫైనల్ గా చెప్పాలంటే ఆ ఒక చెట్టు ఉంటుంది కదా చెట్టుకి ఆకులు ఉంటాయి ఆ ఆకులు కనుక గాలి వచ్చి ఆ ఆకులు చెట్టు నుంచి విడిపై పడితే అది ఆ సౌమ్యత్వాన్ని ఉంటుంది ఆ ఆకుల్లో ఎండిపోయి ఉంటాయి అలాగే మనం మన ఈ ధర్మాన్ని మనం కనుక గ్రహించకుండా మనం ఒక సంబంధం అంటే భగవంతుని యొక్క సంకల్పంతో మన సంకల్పం విలీనం చేసుకోకుండా భగవంతుని యొక్క కార్యకలాపాలని మనం ఒక పాలు పంచుకోకుండా మనం మనం వ్యవహరిస్తే మన పరిస్థితి కూడా అలానే ఉంటుంది అంటే దే చెట్టు నుంచి ఎలా విడబడిపోయిన ఆకు ఉంటుందో మన పరిస్థితి కూడా అలానే ఉంటుంది శుల ప్రూపాల వాళ్ళు అంటూ ఉండేవాళ్ళు మన దగ్గర ఒక సపో సున్నాలు ఉన్నాయి అనుకోండి పోనీ లక్ష లక్ష రూపాయలు ఉన్నాయి అనుకోండి చెప్పాలి లక్ష రూపాయలు అంటే ఒకటి పక్కనే ఎన్ని సున్నాలు ఐదు సున్నా 
ఈ ఐదు సున్నాల పక్కన ఒకటి ఒకటే ఉంది ఆ ఒకటి తీసేస్తే ఆ సున్నాకి విలువలు ఉంటాయా అలానే మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసిన భౌతికం గాను లేకపోతే చెప్పాలంటే మెటీరియల్ గాను ఎంత పురోగతి చెందినా ఆ ఒకటి ముందు లేకపోతే మన జీవితం పరిపూర్ణం కాదు ఆ ఒకటే ఆ మనుష్య ధర్మం ఒక అర్థం చేసుకోవటం భగవంతుని యొక్క భగవత్తత్వంతో మన సందర్భ మన సంబంధం ఏర్పరచుకోవటం ఆ సందర్భం బలోపేతం అయ్యే విధంగా సాధన చేయటం ఇది ఇవాళ దీన్ని ముఖ్య అంశాలు చుబ్బరుగా ఒక మహాభారతంలో ఒక అంశం చెప్పి మనం ఇంకా సెలవు తీసుకుందాం ఇవాళకి మనకి తెలుసు యుద్ధకాండలో ఎప్పుడైతే యుద్ధం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చాలా రకాలుగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చాలా రకాలుగా ఆ ఈ యుద్ధాన్ని ఆపడానికి ఆ తన ప్రయత్నాలు చేస్తాడు కానీ కుదరకపోతే సరే ఇంక యుద్ధం అనివార్యం అయినప్పుడు దుర్యోధనుడు అర్జునుడు ఒకసారి ద్వారకా వెళ్ళి ఎందుకంటే కృష్ణుడు నేను యుద్ధం చేయను అంటాడు సో అతని దగ్గరికి వెళ్ళి అతని సహాయం కోసం వెళ్తాడు అతని సహాయం కోసం వెళ్తే అప్పుడు దుర్యోధనుడు ముందుగా అడుగుతాడు నాకు నీ సహాయం కావాలంటే నేను సహాయం చేయను నా నీకు ఇంకేమన్నా సహాయం కావాలా అంటే అయితే నీ సేన నాకు ఇవ్వు అంటే కానీ అర్జునుడు ఏమంటాడు నాకు నీ సేన వద్దు నాకు నువ్వే కావాలి అంటే సో కానీ చివరిలో విషయం మీకు అందరికీ తెలిసిందే కదా ఎవరు గెలిచారు శ్రీకృష్ణ యొక్క అపారమైన నారాయణ సేన నారాయణ సేన అంటే చాలా విస్తృతమైన సేన ఎన్నో రకాలమైన బలవంతమైన సేన ఆ సేన పొందిన దుర్యోధనుడు విజయవంతుడు అయ్యాడ ఏమీ లేని అస్త్రాలు శస్త్రాలు వ్యర్థం ఎత్తను అని ఆ మాట తీసుకున్న శ్రీకృష్ణుడు తన మంతు తన వైపు ఉండాలని కోరిన అర్జునుడు విజయవంతం అయ్యాడ సో ఈ విషయమే గ్రహించాల్సింది మనుష్య ధర్మం అంటే ఏంటి మనం ఎక్కడ ఉండాలి మనం మన ధర్మం ఏంటి మనం ఎవరి కోసం పని చేయాలి ఇవి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవన్నీ మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ గా ఇవాళ మనం వదులుతున్నాను మీరు ఆ ఈ ఈ ఆరు రోజులు కానీ ఈ ఆరు రోజులు అయిన తర్వాత కూడా వీటి గురించి మీరు ఆలోచించండి ఆలోచిస్తూ ఉంటే మీకు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చి దాని దిశగా మీరు ఇంకా అవగాహన చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు సో నిన్న అనుకున్నట్టు కానీ ఆ అర్జునుడు ముందు గీతకు ముందు తన గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు తన మనిషి యొక్క ధర్మం అంటే కరిష్యే వచనం తబా ఓ దేవదేవుడా ఓ కృష్ణుడా ఓ భగవంతుడా నీ మాట ఏదో అది నేను చేస్తా అని భగ భగ భగవద్గీత విన్న తర్వాత అర్జునుడి యొక్క పరివర్తన సో మన మనుష్య ధర్మం మన సందర్భం కూడా మన సంబంధం కూడా అదే దేవునితో ఉన్న సంబంధం అదే ఆయన ఏం చేస్తే మనం అది చెప్తే అది చేయాలి ఆయనకి ఒక సేవకుడిగా సేవు సేవ దాస దాసిలాగా ఉండాలి ఒక సేవకుడు లాగా ఉండాలి సో దీంతో నేటి అధ్యాయం సంపూర్తమైంది రేపటి అధ్యాయంలో ఆనందం అంశాలు ఏంటంటే ఆనందం కోసం తాపత్రయం కర్మ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక సబ్జెక్టు మనం పూర్తిగా చెప్పేసుకున్నాం భగవద్గీత సరి ఒక చరమాంశం కూడా మనం చెప్పేసుకున్నాం ఏంటి ఆ చరమాంశం ఆ చరమాంశం ఒక సందేశం ఏంటి ఇందుకు లాస్ట్ స్లైడ్ లో చూసుకున్నాం కదా అర్జున యొక్క పరివర్తనే చరమాంశం బట్ కానీ ఆ చరమాంశానికి ఇంకా అర్థం చేసుకోవడానికి లోతైన అంశాలు ఈ కర్మ ప్రకృతి ఆ ఇంకా కాల ఈ మూడు ఉంది ఈ మూడు ఒక విషయాల గురించి వివరంగా మిగతా నాలుగు రోజులు చర్చలు దీంతో ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాం మేము నేను స్టాప్ షేర్ కూడా చేస్తాను మీలో ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోగలరు ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసుకొని ఏమైనా క్వశ్చన్ ప్రశ్నలు ఉంటే అవి అడగండి నేను సమాధానం చెప్తాను హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ శ్రీకాంత్ గారు ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము యుగాలు చూసుకుంటే సత్యుగం త్రేత ద్వాపర యుగం ఇప్పుడు కలియుగంలో ఉన్నాము సో మనం కొన్ని ప్రీవియస్ సైట్స్ లో చూస్తే దేవుడు ప్రతి యుగంలో ఆ లైక్ అసుర భావాన్ని మన సొసైటీలోంచి తీసేయడానికి తను ఆ రూపం తీసుకుంటాడు రైట్ ఇప్పుడు ఉన్న కలికాలంలో కలియుగంలో సో ఇప్పుడు అసురం అసుర భావం అంటే మనుషుల్లోనే ఉంది ఎక్కడ లేదు మనకి కామ ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు రావణాసురుడు హిరణ్య కశ్యపుడు లాగా అలా వ్యక్తుల మధ్య లేదు ఇప్పుడు వైరం ఇప్పుడు అసుర భావం అనేది మనుషుల్లోనే ఉంది సో దాన్ని తగ్గించడానికి భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడు ఏమంటాడంటే నేను మళ్ళీ ప్రతి యుగంలో నేను అవతారం చెందుతాను అంటాడు మరి ఈ కలియుగంలో తను ఏ రూపంలో ఉన్నాడు అని 
చాలా 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 ముఖ్యమైన ప్రశ్న అడిగారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ అది అందరికీ లాభం చేకూరుతుందా క్వశ్చన్ ఇందాక మనం ఒక స్లైడ్ చూపించండి మీకు గుర్తుందో లేదో ఆ భగవంతుడు ఎలా అవతరిస్తాడు అందులో లెఫ్ట్ సైడ్ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి రకరకాల అవతారాలు ఉన్నాయి మధ్యలో ఆచార్యులు ఉన్నారు పక్కన శాస్త్రాలు ఉన్నాయి సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం ఒక చాలా ముఖ్యమైన శాస్త్రం అని కూడా అంటున్నాం అలాగే శ్రీమద్ భాగవతమే కాదు ఆ ఆచార్య గణులు ఉన్నారు కదా మధువాచార్యులు కానీ రామాజ రామానుజాచార్యులు కానీ వేరే ఆచార్యులు వీళ్ళందరి యొక్క నిర్ధారణ ఏంటంటే వీళ్ళందరి నిర్ధారణ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒక నిర్ధారణ ఏంటంటే కలౌ దోష నిధే రాజన్ అస్థి ఏక గుణో మహాన్ కీర్తనాదేవ కృష్ణస్య ముక్త సంఘం పరం ప్రయు అంటే కలికాలే నామరూపే కృష్ణ అవతారం అంటే ఈ కలికాలంలో ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారం నామరూపంలో వచ్చింది నామ సంకీర్తన రూపంలో వచ్చింది అందుకే నేను చూసారా మీరు అన్నమాచార్యులు ఉన్న ఈ రకరకాల సంప్రదాయంలో ఈ కలికాలంలో నామ సంకీర్తనకి చాలా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు ఈ నామ సంకీర్తనే నామ సంకీ నామ ఇందాక మేము కూడా అనుకున్నాం నిన్న నిన్న చెప్పుకున్నాం శ్రీకృష్ణుడు ఒక నామం శ్రీకృష్ణుడు శ్రీకృష్ణుడు ఒక వ్యక్తిత్వంలో అంత విభేదాలు ఏం లేవు అతని నామం ఎవరైతే పరిపూర్ణంగా ఉచ్చరించగలరో అతన్ని ఆ నామం ద్వారా కృష్ణుడు సాక్షాత్కారం అవగలరు అంటే ఈ గుప్తంగా చెప్పుకోవాలంటే ఈ కలికాలంలో నామ సంకీర్తన నామ నామ కృష్ణ హరినామాలే ఆయన ఒక అవతారాలు ఒక ప్రముఖ అవతారాలు ఇంకేమన్నా ఉందా ప్రశ్న అది 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 ఓకే స్వామి ఇది అంటే అసుర భావన ఎలా తొలగిస్తాం మనం మనుషుల్లో మనుషుల్లో ఎలా తొలగించాలి అంటే ఇగో ఇది ఒక ప్రధాన ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇప్పుడు చేస్తున్నది ప్రవచనం భగ భగవత్ యొక్క సందేశాన్ని జనాల్లోకి తీసుకెళ్లి ఆయన ఏం చెప్తున్నారు ఆయన యొక్క సందేశం ఏంటి సద్గుణ మార్గం ఏంటి మనుష్య ధర్మం ఏంటి ఇది ఒక రకమైన సందేశం సంకీర్తన యజ్ఞం ద్వారా రకరకాల సత్ సత్ కార్యక్రమాలు సత్సంగాల ద్వారా ప్రజల్లోకి దైవ దైవం దైవ భక్తి పట్ల అవగాహన దైవం పట్ల అవగాహన పెంచడం ఇలాంటి మనం అందుకని నేను అన్నా కదా మన మన బాధ్యత ఏంటి ఆ స్లైడ్ మీరు చూసారా నా బాధ్యత ఏంటి ఇది అందరూ మన బాధ్యత మన బాధ్యతగా తీసుకొని మనం భగవత్ సందేశాన్ని అందరికీ ఇలా ముందుకి స్ప్రెడ్ చేయాలి ఇది ఒక మన సందేశం ఇది యాక్చువల్లీ మన పురాతనమైన సందేశం కానీ దురదృష్టవశాటు ఈ కొన్ని మన వెస్ట్రన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ వల్ల కొన్ని మొత్తం చాలా మటుకు డివియేట్ అయింది సో మన ఇప్పుడు అందరూ ఇంతమంది నలభై ఐదు మంది ఉన్నారు ఇందాక యాభై తొమ్మిది అరవై మంది ఉన్నారు మనందరం కనుక ఒక సంకల్పం తీసుకొని ఈ భగవద్గీత ఒక సందేశాన్ని నేను ఇంకోళ్ళకి చేరవేస్తాను భగవద్గీత ఒకలో కృష్ణుడి యొక్క ఏమి మనుషుల్ని ఏం చేయమంటున్నారు నేను అది చేస్తాను అని చేస్తే ఆటోమేటిక్లీ ఒకళ్ళు మారితే ఇప్పుడు మహాత్మా గాంధీ అన్నారు కదా బి ద చేంజ్ యూ వాంట్ టు సీ ద వరల్డ్ అది చాలా మంచి విషయమే ఆ విషయం మనం కనుక తీసుకొని ఆ బీద చేంజ్ నేను ఆ భగవత్ ధర్మాన్ని పాటిస్తాను అని అనుకొని ఆ భగవత్ ధర్మ ప్రచారానికి మనం కూడా నిమిత్త మాత్రమై మన వంతు మన కృషి చేస్తే న్యాచురల్ గా ఆ అసురభావాన్ని తొలగించినట్టు వాళ్ళమే ఇంకోటి చెప్పాలంటే మనంతటి మనం ఏమి చేయలేము అంతా ఆయన కృప కావాలి కానీ అంటూ ఉంటారు కదా మనం కొంచెం ఒక పది ఒక అడుగు వేస్తే ఆయన వంద అడుగులు మన వైపు వేస్తారు మనం ఒక అడిగేస్తే ఆయన అంతటి సహాయం సహకారాలు ఆయన అందిస్తారు అది ఇంకెవరికైనా ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇంకొక క్వశ్చన్ స్వామి షూర్ ఇప్పుడు మనకి నాలుగుగాలు ఉన్నాయి సత్యుగం త్రేత ద్వాపర అని కలియుగం ఉంది ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సత్యుగం స్టార్ట్ అవుతుందని చాలా మంది అంటున్నారు అది వాస్తవమేనా ఇది వాస్తవమే దీని గురించి చాలా వివరంగా మనం కాలం కాలం మీద ఒక సెక్షన్ ఉంది నిన్న మీరు వచ్చారు కదా ఆ భగవద్గీత మీద ఐదు సెక్షన్లు చెప్తాం అనుకున్నాను కదా నిన్న జీవి జీవి మీద కొంచెం ఇవాళ జీవి ఈశ్వరుడు గురించి చెప్పి చర్చించుకున్నాం రేపు కొంచెం కర్మ దాని తర్వాత ప్రకృతి కర్మ అది రెండు రోజులు ఉంటుంది కర్మ ప్రకృతి కాలం కాలం చివరి సిక్స్త్ సెషన్ అప్పుడు డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఈ పాయింట్ డిస్కస్ రికార్డింగ్ గురించి అడుగుతున్నారు అది మేము ఆల్రెడీ అదే కొంచెం టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వచ్చాయి బట్ ఆ రికార్డింగ్ ఉంది అది వాళ్ళకి యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేసి షేర్ చేస్తాము అది మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు
ఇంకెవరికైనా ప్రశ్న ఉన్నాయి నా విన్నపం ఏంటంటే కొంచెం ముందుగా వస్తే ఏడింటికల్లా అందరూ లాగిన్ అయితే మేము పోలింగ్ అంటే పోలింగ్ అంటే క్విజ్ లాగా పెడుతున్నాము సో దట్ మనం నిన్న మాట్లాడుకున్న మీ ముఖ్యాంశాలన్నీ ఈ రోజు కవర్ అవుతాయి అప్పుడు కంటిన్యూటీ ఉంటుంది కొత్త నేర్చుకుంటున్నా కూడా ఆ పాతది మనకి గుర్తు ఉంటుంది ఇంకేమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా హరే కృష్ణ ప్రభు కృష్ణ భగవానుడు పునరెపి జననం పునరెపి మరణం అని చెప్తున్నారు కదా స్వామి ఆ మనం కర్మ కర్మానుసారాన మనం మనిషి జన్మ ఎత్తినాం కదా నెక్స్ట్ మనం కర్మ నుంచే అన్ని అనుభవిస్తాము అని చెప్పినారు సుఖం కానీ దుఃఖం కానీ యాబాధలైనా కానీ ఇవన్నీ వద్దు స్వామి దగ్గర పునర్జన్మ కావాలంటే ఏం చేయాలా నిన్న కూడా ఒకరు ఇలానే సమాధానం అడిగారు దానికి కొంచెం వరకు ఇవాళ మనం ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పుకున్నట్టు ఉన్నాము భగవత్ ఇది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక సాధన ఒక సాధనా ప్రక్రియ ఉండాలి అంటే ప్రతినిత్యము భగవాన్ నామస్మరణ కొన్ని 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 జపమాల నేను చేస్తాను అంటే మేము హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్పిస్తాము అది ఎందుకు అని కూడా మేము వివరిస్తాము సాధన అంటే ప్రాక్టీస్ అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అమెరికాకి వెళ్ళాలన్నా మనం మన చాలా మంది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అమెరికాకి వెళ్ళాలి అనుకుంటూ ఉంటారు అమెరికాకి వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి అనుకుంటూ ఉంటేనే సరిపోతుందా దానికి సరిపడ కృషి సాధన కావాలి అలాగే మీరు అక్కడికి వెళ్ళాలంటే దానికి ముఖ్యంగా భగవత్ మనము రేపు రేపు కూడా వస్తుంది ఏబిసిడి అంటాం ఏబిసిడి అని మేము చెప్తూ ఉంటాం అంటే క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే భక్తుల యొక్క సంఘము జపము స్వాధ్యాయం అంటే ఈ వే శాస్త్రాల పఠనము ప్రసాదము స్వీకరించట ఈ ప్రసాదము అంటే ఏంటి ఇదే ప్రసాదం ఎందుకు స్వీకరించాలి ఈ నాలుగు కనుక మనం ఆచరిస్తే మనం ఆ భగవద్ధామానికి చేరుకోగలుగుతాం ఈ నాలుగు గురించి మనం రేపు రేపు ఎల్లుండి మండే ట్యూస్డే స్వామి ఒక స్లైడ్ లో మీరు చూపించారు మెట్లు ఉంటాయి భగవాన్ సన్నిధికి ఎలా చేరుకోవాలంటే కింద మనము ఎన్వి అంటే లైక్ ద్వేషము జలసి అటాచ్మెంట్ ఈ లోభము డిజైర్స్ ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క మెట్టు మనం ఎక్కుకుంటూ పోతే సో భగవన్ భగవన్ సన్నిధికి మనం చేరుకోవచ్చు ఈ అటాచ్మెంట్స్ అనేటివి డిజైర్స్ ఇవన్నీ ఓన్లీ మెటీరియలిస్టిక్ అనమాట అంటే అదే ఇప్పుడు ఆ స్టెప్స్ కి వెళ్లాల్సిన ఎక్కాలి అంటే మనకి ఫ్యూయల్ కావాలి ఆ ఫ్యూయల్ ఈ నాలుగు విషయాలు చెప్తున్నాం కదా రేపు వస్తాయి రేపు అవి అవి చెప్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఈ పాయింట్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం ఇంకా చెప్పండి మేడం అంటే ఇప్పుడు చాలా వరకు ఏంటంటే పిల్లలు ఎక్కువ యూట్యూబ్ కి అలవాటు అయిపోతున్నారు చిన్న పిల్లలు ఇప్పుడు ఏంటంటే మాకు ఇది సింప్లిఫైడ్ ఫామ్ లో చెప్తున్నారు కదా సార్ అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు అంటే పెద్దవాళ్ళు అందరూ ఉండేవాళ్ళు ఫ్యామిలీ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అందరూ చూసుకోవడం బాగుండేది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువ యూట్యూబ్ కి టైమింగ్ ఎక్కువైపోతుంది కనీసం మన పిల్లల గురించి కూడా కేర్ తీసుకోవాలి అంతగా పిల్లలకి ఎట్లా అంటే ఇప్పటి నుంచే ఇది వాళ్ళకి చెప్ చాలా ఉన్నాయి మీరు కనుక మీకు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నా తెలుసుకోవచ్చా బెంగళూరు లో ఉండేది ఇప్పుడు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కాబట్టి గన్నవరం వచ్చేస్తాను విజయవాడ దగ్గర మీరు దగ్గరలో ఉన్న ఒక ఇస్కాన్ దేవాలయానికి వెళ్తే పిల్లలకి సంబంధించిన చాలా పుస్తకాలు ఉంటాయి లేకపోతే వాళ్ళు ఆన్లైన్ క్యాంప్స్ కూడా చాలా చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ కరోనా కాలంలో అందరూ ఆన్లైన్ కి వచ్చారు పిల్లలు కూడా ఆన్లైన్ చదువుతున్నారు కదా మీరు కావాలంటే మీ అదే మీరు దగ్గరలో ఉన్న ఏమైనా ఇస్కాన్ దేవాలయానికి వెళ్ళండి చాలా ఆన్లైన్ పిల్లలకి భగవద్గీత శ్లోకాలు ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్ కథలు మన పురాణాల నుంచి కథలు ఇలా చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి అప్పుడు ఈ ఒక రకంగా నేను నాకు ఒక అవగాహన ఒక రియలైజేషన్ వచ్చి ఏమిటి వచ్చిందంటే ఈ కరోనాలో ఒక రకంగా అవును మీరు అన్నట్టు యూట్యూబ్ లకు అలవాటు అవుతున్నారు బట్ వాళ్ళకి మనకు ఇంకోటి కూడా చూపించాలి ఈ జూములు యూట్యూబ్ ద్వారా చాలా మంచి విషయాలు కూడా గ్రహించవచ్చు చాలా మంచి కూడా వస్తుంది అని చూపిస్తే 
వాళ్ళు కొంచెం వరకు చెడు మార్గాన కలకుండా ఉంటారు ఆ కార్టూన్ లో అప్పుడప్పుడు చూసినా కూడా వాళ్ళకి యూట్యూబ్ లోనే ఇవ వేరే విషయాలు కూడా తెలుసుకోవచ్చు అవి కూడా విన్నాం ఆ పాటలు విన్నామని ఆ ధ్యాస కలుగుతుంది సో మీరు ఆ పని చేయొచ్చు మీరు దగ్గరలో ఉన్న ఇస్కాన్ ఆలయానికి వెళ్ళి ఎవరినైనా సంప్రదిస్తే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జరుగుతుంటాయి ప్రతి సండే జరుగుతుంటాయి ఇప్పుడు స్కూల్స్ మొదలయ్యాయి కాబట్టి ప్రతి సండే జరుగుతూ ఉంటాయి వాళ్ళకి గ్రాస్పింగ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సార్ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ ట్వంటీ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోగలరు అంట కొంచెం ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ వాళ్ళకి తెలుస్తూ ఉంటది ఏది ఏంటి అని నా డౌట్ ఏంటంటే మా పాప ఎక్కువ తను ఎక్కువ రైమ్స్ పెట్టడం అని అడుగుద్ది నేను ఇంకా వేరే ఏమన్నా పెడతంటే ఆ వద్దు ఇవే కావాలంటది నాకేం తెలియదు అదే మనం చెప్తే చెప్పలేరు వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఒక వాళ్ళతోటి వాళ్ళు ఏమైనా చేస్తూ ఉంటే అది నేర్చుకొని చేస్తారు సో మనం చెప్పి చెప్పి చేయమంటే వాళ్ళు చేయలేరు అది సహజంగా సో మీరు ఇది మీరు కన్సల్ట్ అవ్వండి అది షూర్ గా చాలా ఆప్షన్ విజయవాడలో ఉందా సార్ ఉంది ఉంది అది మీరు గూగుల్ లో వెతకండి లేదా మీరు బెంగళూరు వచ్చిన తర్వాత కూడా మా దక్షిణ బెంగళూరు కుమారస్వామి లేఅవుట్ లో ఉంది అక్కడ కంటే చాలా ఇప్పుడు రేపు త్వరలో కూడా మేము స్టార్ట్ చేస్తూ ఉండబోవచ్చు నేను ఏమైనా విషయ నాకు ఏమైనా తెలిస్తే మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను మీ మీరు నాకు పర్సనలీ వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేయండి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఏమైనా స్టార్ట్ అవ్వబోతుంటే మీకు నేను మెసేజ్ చేస్తాను ఎయిట్ థర్టీ అయింది మామూలుగా మనం ఏడు నుంచి ఎనిమిదిన్నర వరకు అనుకున్నాం ఈవినింగ్ టైము మిగతా వాళ్ళ టైం కూడా చాలా అమూల్యమైంది కానీ ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి లేదన్నా మనం క్లోజ్ చేద్దాం ఇంకొక క్వశ్చన్ సార్ మరి ఆ చెప్పండి ఇప్పుడు మనం రోజు పూజ చేసుకుంటాం సార్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ రెండు పూటలు చేసుకుంటే మంచిది మన పేరెంట్స్ చేస్తారు అప్పుడు మనం అంతగా పట్టించు బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి మనకు కూడా ఒక రియలైజేషన్ అంటే తెలుస్తుంది సో మనం కూడా చెయ్యాలి అసలు ఏంటి అనేది బట్ ఏంటంటే కొందరు అడుగుతారు రోజు రోజు చేయాలా దండం పెట్టుకుంటే మనసులో దేవుణ్ణి తెలుసుకుంటే సరిపోద్ది అంటే నేను ఆ వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికి ఆన్సర్ చేయలేను ఇప్పుడు మనం తింటేనే వెళ్తుంది కానీ తిన్నాము అని అనుకుంటే వెళ్ళదు కదా అంటే వాళ్ళ క్వశ్చన్ కి నేను ఎలా ఆన్సర్ చెప్పాలి అనేది నాకు తెలియట్లేదు అంటే ఈ మీరు చాలా బానే ఆన్సర్ చేశారు వీటికి అంటే ఆ ఎదుర్కొన్నా అడిగే ప్రశ్న ఎవరైతే అడుగుతారో వాళ్ళు ఒక కన్ఫ్రంటేటివ్ మెంటాలిటీ అంటే గొడవ పెట్టుకోవాలి అని ఉద్దేశంతో అడిగితే మనం ఏమి చేయలేం ఇప్పుడు కృష్ణుడే మనం కనుక ఆయన నేను చెప్పింది నిన్ను అంటే ఆయనే వదిలేస్తున్నారు అలాగే మనం వాళ్ళు మనకి కనుక కన్ఫ్రంటేటివ్ మెంటాలిటీతో వస్తే మనం ఏం చేయలేం బట్ మీరు చెప్పిన విషయాలు బాగుంది అలాగే ఇంకోటి చెప్పాలంటే మీరు సాధన ఇందాక ఎవరు అడిగారు సాధన చేయాలంటే ఎక్కడికి ఎలా చేయాలంటే మనం ఇప్పుడు ఏమన్నా ఫిట్నెస్ వెయిట్ తగ్గాలి అనుకున్నాం అనుకోండి వెయిట్ తగ్గాలి అనుకుంటే దానికి సరిపడా కృషి చేయాలి కదా అలాగే భగవంతుడికి దండం పెట్టుకున్నాం అంటే ఇక్కడ ఇంకా చాలా లోతైన సమాధానం ఇవన్నీ చాలా లోతైన ఒక ఇలా ఎలా అయితే ఒక క్లాస్ చెప్తున్నామో అలా ఒక క్లాస్ సరిపడే సమాధానం క్లుప్తంగా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు భగవంతుని దండం పెట్టుకోవటాన్ని భజన అంటారు భక్తి అంటే భగవంతుడు ఏం చెప్తే మనం చేయాలో దాన్ని భక్తి అంటారు భజన అంటే నేను దండం పెట్టుకున్నా కదా అంటే అది భక్తి కాదు భక్తి అంటే ఆయన నన్ను ఏం చేయమంటున్నాడో నేను అది ఆయనకి సమర్పణ సరెండర్ సమర్పణ అయిపోయి ఆయన యొక్క దిశానిర్దేశాల్లో నడవటం అనేది యాక్చువల్ గా భక్తి అంతేగాని భక్తి అంటే సింపుల్ గా వెళ్ళి ఒక అగరబత్తి వెలిగించడం దీపం వెలిగించడం కాదు దాన్ని భజన అంటారు సో మీరు చెప్పగలిగిన విషయాలు ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఒక భక్తి అంటే ఆయన ఏం చెప్తే అది చేయాలి ఆయన ఇది చేయమంటారు ఇది చేస్తుంది అది ఒక రకం లేదు అంటే భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవాలంటే ఇది ప్రిస్క్రైబ్డ్ సాధన నేను ఐఐటిలోకి వెళ్ళాలంటే నేను నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు చదువుతాను నేను అప్పుడు చదువుతానంటే ఐఐటి కాకపోతే పక్కన వేరే టెక్నాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్తాం సో అలానే ఐఐటిలో వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు చెప్పినట్టు చేయాలి అంతే ఇది అంటే అలా చెప్తాం ఎయిట్ థర్టీ త్రీ అయింది 
ఇవాళ మేము ముందు అభిప్రాయం లైక్ ఫీడ్బ్యాక్ పోల్ రిలీజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ డే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఫీడ్బ్యాక్ పోల్ టువర్డ్స్ ఎండ్ చేస్తాం అది దట్ ఫీడ్బ్యాక్ పోల్ ఇన్ జనరల్ అవ్వచ్చు ప్రీవియస్ సెషన్ కైనా అవ్వచ్చు దేనికైనా అవ్వచ్చు ఫీడ్బ్యాక్ పోల్ పోల్ ఫిల్ చేయండి అలాగే కొంచెం సెవెన్ ఓ క్లాక్ కల్లా మీరు జాయిన్ అయితే క్విజ్ ఉంటుంది అది అందరం అందరూ కనుక ఫిల్ చేస్తే ఎవరి అందరికీ బెనిఫిట్ ఉంటుంది దాంతో ఇంకా నేటి అధ్యాయం ఇక్కడే ముగిద్దాం మళ్ళీ మీ అందరూ ఒక సండే ఈవినింగ్ మాతో పాటు వచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు రేపు నెక్స్ట్ ఫోర్ డేస్ కూడా వస్తారని ఆశిస్తూ ఇవాళ సెలవు తీసుకుంటాం వంచ కల్పకరు చక్రపా సింధు పిహేవ చాప